হ্যালো বন্ধু হ্যালো বন্ধুরা আশা করছি সকলেই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এবং আশা করছি সকলেই ভালো আছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের উন্মুক্ত আলোচনাতে আপনারা যে যেখান থেকে শুনছেন আশা করছি সকলেই নিরাপদে আছেন কোভিড নাইনটিন থেকে এবং চেষ্টা করছেন টিকা নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকুন যাদের সুযোগ আছে তারা অবশ্যই নিন আর যারা বাংলাদেশে আছেন তাদের তো একটু কষ্ট হবে টিকা পেতে কারণ আমরা তো ভিক্ষার দিকে তাকিয়ে আছি কে কোন দেশ কখন আমাদেরকে ভিক্ষা দেয় টিকা এবং সেই ভিক্ষার টিকাগুলো আমরা বিলি করব আমরা জনগণরা নেব তো চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু কেউই রিলাকটেন্ট হয়েন না এগুলোতে কোনো ধরনের কারণ এই যে দেখেন একটা খবর যে ধর্মের কারণে মাস্ক না পরে স্কুলে গিয়ে বহিষ্কৃত দুই ভাই বোন কেন ধর্মের কারণে কেন তার স্টুপিড রিলিজিয়ান তাকে শেখাইছে কি শেখাইছে যে ওই শিক্ষার্থীদের বাপ শিখেছে তার মানে নিশ্চয়ই সেই বাপের দাবি কি বাইবেল অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি এবং সেই প্রতিচ্ছবিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে শয়তান শয়তান চেষ্টা করে শয়তান মাস্ক শয়তানের সেই উদ্দেশ্যই পূরণ করছে মানে আমি জানি না ওই কাপড় পরে কেন কারণ কাপড় তো ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবিটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেছে শয়তান জন্ম নেয় তো মানুষ কাপড় সহ না ঈশ্বর তো কাপড় সহ ওদেরকে পাঠায় না জন্ম দিয়ে আমি জানি না তার ঈশ্বর পৃথিবীতে কোন একটা মানুষকে জন্ম দিয়েছে কিনা কাপড় সহ দেয় নাই তাহলে সেই কাপড়গুলা পরে কেন তারা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবিকে ঢাকে আমার মাথায় আসে না তো এই যে ধর্মীয় বিশ্বাস কিরকম উদ্ভট বিশ্বাস সব ধর্মের লোকজনই আছে কেউই কোনো দিক দিয়ে মানে কেউই কোনো দিক দিয়ে কমতি রাখে না মানে কি একটা অবস্থা চিন্তা করেন তো এরকম হয়েন না খামোকা ভাই নিজেও বিপদে পড়বেন এবং অন্যদেরকেও বিপদে ফেলবেন এই ধর্মীয় গোষ্ঠী সব জায়গাতেই অ্যাক্টিভ আমেরিকার মতন দেশে চিন্তা করেন একটা বার এই যে দেখেন ইন্ডিয়ান আমেরিকান গে কাপলস ফাইন্ড নিউ ফর্মস অফ ইউনিয়ন অ্যামেড স্টিগমা ওখানে যেহেতু স্টিগমাটা মানে এরকম বেশি সেই কারণে তারা নতুন নতুন পদ্ধতি বের করতেছে নতুন নতুন ওয়ে বের করে নিচ্ছে নিজেদের বিবাহের কীরকম সেটা বলছি তার আগে একটু বলে নিই আপনাদেরকে যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন যুক্ত হওয়ার যে লিঙ্কটা সেটা কমেন্ট সেকশানে পিন করে দেওয়া আছে কিন্তু আমি যুক্ত করব হয়তো দশ থেকে পনেরো মিনিট পরে একটু অপেক্ষা করতে হবে আর যারা যুক্ত হতে পারবেন না তারা দয়া করে পরবর্তীতে ইমেইল করবেন বা টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে পেজেই দিয়ে দেওয়া আছে সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন কী করে যুক্ত হতে হয় স্ট্রিমিয়ারে বা ইউটিউবে সার্চ করলেই পাবেন হাউ টু জয়েন স্ট্রিমিয়ার আপনি স্ট্রিমিয়ারে জয়েন করতে কি কি লাগে বা কি কি করতে হয় সেগুলো দেখে নিলে আপনি যুক্ত হতে পারবেন এখানে তো এখনই যুক্ত করব না দশ পনেরো মিনিট পরে করব অপেক্ষা করতে হবে একজন একজন করে যুক্ত করব হ্যাঁ যে খবরটা দেখাচ্ছিলাম যে তারা কি করে এখন কোনো হিন্দু পণ্ডিত তো রাজি হয় না বা কোনো মুসলিম মসজিদ তো আর রাজি হয় না মসজিদের ইমাম তো আর রাজি হয় না সেই বিয়ে পড়ানোর এখন কি করে এই জন্য যারা হচ্ছে এই যে হোমোসেক্সুয়াল কাপলস আছে তারা সেই কাপলগুলো কি করে ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কেউ না কেউ প্রিস্ট সাজে আর যেই যেই রিচুয়ালগুলা ভালো যেই যেই রিচুয়ালগুলাতে এরকম হেটেরোনর্মেটিভ ই নাই স্টিগমা নাই এই ধরনের ট্যাবু ওলাগুলা নাই টেবু জি টেবুগুলো নাই সেই সেইগুলো শুধু রাখে সেই সেই রিচুয়ালগুলো রাখে যেমন ধরেন বলতেছে আই প্রোনাউন্স ইউ ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ এটা এটা তো রাখবে না এটা চেঞ্জ করে ফেলে তারপরে ধরেন হিন্দুদেরকে ছেলেদের একরকম রীতি মেয়েদের একরকম রীতি মুসলিমদের বেলায় ছেলেদের একরকম রীতি মেয়েদের একরকম রীতি না তো ওই ওইগুলাকে একটু ওরা পরিবর্তন করে নিয়ে নিজেদের মতো করে নিয়ে নিজেরাই আর কি ই করে বিবাহ করে এবং তাতে অনেকেই সমর্থন জানায় কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই এরকম খুবই খারাপ আচরণ করে খুবই খারাপ ধরনের আচরণ করে কারণ বছর তো কম হইল না হাজার হাজার বছর ধরে শিখে আসছে স্বামী স্ত্রী মিলে পরিবার হয় বাবা মা মিলে পরিবার হয় বাবা মা সন্তান মিলে পরিবার হয় শিখে আসছে এটা মাথা থেকে তো এত সহজে এই সব শিক্ষা যাবে না এবং শিখে আসছে এইগুলাই ন্যাচারাল বাকি সব আর ন্যাচারাল ওরা কিন্তু ঠিকই মুখ দিয়ে অন্য কিছুও করে ওরা কিন্তু ঠিকই মুখ দিয়ে মুখ খাওয়ার যে অঙ্গ মুখ সেটা দিয়ে অন্য কিছু কিন্তু করে ঠিকই করে ওরা ওরা করলে সমস্যা নেই ওরা করলে লীলা আপনারা করলে ক্যারেক্টার ঢিলা তো এই জন্য ওরা মানে এরকম মিস ইনফরমেশনের কারণেই মূলত মানে এরকম অজ্ঞতার কারণে ইগনোরেন্সের কারণেই এই এরকম করে মানুষের প্রতি ঘৃণা জন্ম নেয় তারা এরকম সমর্থন করে না তো 
সেই কারণে এরকম দেশে বসেও তারা এরকম করে কিন্তু আইনের চোখে তো এরকম করতে পারে না ওরা আইন তো করা করি এই জন্য তো ওরা তো যেহেতু আইনগত ভাবে তো লিগাল গে ম্যারেজ সেহেতু ওরা তো আর বলতে পারে না যে এই তুই গে ম্যারেজ করতে পারবি না এটা তো আর বলতে পারে না তখন কি করে ও বলে যে না আমরা ভাই বিয়ে পড়াবো না কে আমাদের তো সোসাইটিতে চলতে হয় আমার পেটে লাথি মারবেন কে পরে তো আমাকে তো আর কেউ ভাড়া করবে না আমার তো এইগুলা করেই পেট চালাইতে হয় মানে প্রিস্টরা বলে এইভাবে বলে আর কি হ্যাঁ ধর্মগুরুরা যে যেগুলো বিয়ে পড়ায় তারা কি ভাবে বলে তো এরা এই জন্যই নিজেদের মতন করেই দেখা যায় যে হিন্দু ছেলে মুসলিম হিন্দু ছেলে মুসলিম ছেলে অথবা হিন্দু মেয়ে মুসলিম মেয়ে বিয়ে করতেছে ওরা নিজেরাই নিজেরাই ওই যে ওরকম ওদের মতো নিজেদের মতো করে কোরআনের আয়াত পড়তেছে এই যে দে চুজ হিন্দু মন্ত্রস অ্যান্ড ভার্সেস ফ্রম দ্য কোরআন দ্যাট সিম্বলাইজ কম্পেনিয়নশিপ শুধুমাত্র যে ওদের মন মতো দুইটা আয়াত দুইটা মন্ত্র নিয়ে পড়ে বিয়ে করছে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার পাকিস্তান আমেরিকান এবং ইন্ডিয়ান আমেরিকান দুইজন আর কি প্রেমিকা তো এরকমই করতেছে তো আমার কাছে জিনিসটা খুবই ফ্যাসিনেটিং লাগে যে যেহেতু ধর্মগুলা এখন কি করবে ওরা ওরা তো দোটানায় পড়ে যাবে এখন কিরকম ওরা হচ্ছে না তো বটবে এটা বলতে যে না 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 আমাদের ধর্ম সমকামী তাকে সমর্থন করে না হ্যাঁ ছিছি ছি সব নোংরা মেয়ে বলতে পারবে না কেন এইগুলো তো হেড স্পিচের মামলা খেয়ে যাবে বা হোমোফোবিয়ার মামলা খেয়ে যাবে তখন আবার আর তাছাড়া সবাই তো তখন ওদেরকে ব্যাকডেটেড বলেই জানবে যে এদের তারা তারা ব্যাকডেটেড বেটারা তোরা সায়েন্স সম্পর্কে কিছু জানোস না তারা হিউম্যান রাইটস সম্পর্কে কিছু জানোস না তোদের ধর্ম ব্যাকডেটেড ওইটাও করতে পারতেছে না আবার এটাও করতে পারতেছে না যে ওকে ফাইন আল্লাহ লাভস গে ভগবান লাভস গে খাম আসো আমরা বিয়ে পড়াই দিচ্ছি মন্দিরে মসজিদে ওটাও করতে পারতেছে না কেন কারণ ওর ভাই ব্রাদার গুলো ওরা আর ছাড়বে না তখন এরা দুটো নাই পড়ে যাবে তো অবভিয়াসলি এই যে স্টেপটা ধর্মকে নিজেদের মতন করে ই করে নেওয়ার কনভার্ট করে নেওয়ার সুইচ করে নেওয়ার নিজের মতো করে আরে ধরেন মডারেট করে নেওয়ার একটা একটা নিজের মতো করে একটা বানায় নিল ধর্মটাকে এডিট করে নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিল ভার্সনটা নতুন ভার্সনটা ভাই এই জিনিসগুলাকে এই জিনিসগুলো ইটস ধর্ম নামক এই মৌলবাদের মুখে চপে টাকা এক একটা থাপ্পড় যখন একটা মেয়ে হিন্দু মেয়ে মন্ত্র পড়বে এবং একটা মুসলিম মেয়ে আয়াত পড়বে পরে দুইজন দুজনকে বিয়ে করবে বলবে আল্লাহ লাভসকে বাগবান লাভসকে বলে যখন দুইজন মিলে যখন ধর্মীয়ভাবে হিন্দু মুসলিম একে তো দেখেন আন্তধর্মীয় তার উপর আবার সমকামী বিবাহ তাহলে বুঝতেছেন কত বড় থাপ্পড় দুইটা ধর্মের গালে একসাথে তো আমি মনে করি যে এই রকম জিনিসগুলোকে আরো বেশি আমি অন্তত পক্ষে ওয়েলকাম করব আরো বেশি বেশি করে এবং মানে এরকম করে চপেটা ঘাত ধর্মের গালে এবং ধার্মিকদের গালে এরকম চপেটা ঘাতগুলা আরো বেশি বেশি করে প্রচারণার দরকার আছে যাতে মানুষ বোঝে যে আরে কি বলে এটা এরা 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 কি বলে ধর্মকে মানে আলটিমেটলি ধর্ম যে বাস খাচ্ছে এটা তো নিশ্চয় আপনিও বুঝতেছেন আমিও বুঝতেছি তো এই জিনিসগুলো আরো বেশি বেশি করে করা দরকার তারপরে এবং এবং কেন দেখেন অন্তত এই রকম করে মরার চাইতে এই যে দেখেন বর আসার আগে রাতেই প্রাণ দিল নববধূ এইরকম করে মরার চেতে অন্তত এইরকম রিভলিউশন করা ভাই বেশি লাভের নিজের জন্য এবং সোসাইটির জন্য চিন্তা করে দেখেন এরা একটা এরা বাপ মা কি করছে সে কেন ভালোবেসে বিয়ে করছে ওই বিয়ে তারে তালাক দেওয়াইছে মানে তারে ডিভোর্স করাই ছাড়ছে করায় নতুন বিয়ের আয়োজন করছে নতুন বিয়েতে সে বসবে না এরপরে সে আর কি সুইসাইড করছে তাও কোথায় রান্নাঘরের আড়া আড়া মানে সম্ভবত বেড়া বোঝাচ্ছে আমি শিওন না নাকি উপরের যে ই থাকে কাঠের ফলাটা থাকে এটা আমি বুঝি নেই ব্যাপারটা যদিও কিন্তু রান্নাঘরে আর কি সে গিয়ে এরকম অন্য প্যাচে সুইসাইড করছে চিন্তা করে না এবং সেখানে মামলাটা কি হয়েছে অপমৃত্যুর মামলা মানে এই বাপ মাগুলা কিন্তু বেঁচে গেল ওই বাপ মাগুলাকে কিন্তু সমাজ কোনো শাস্তিই দিল না কোনো শাস্তিই দিল না তো ভাই এই রকম করে বাঁচার চাইতে তার চাইতে আল্লাহ লাভস গে বলে বিসমিল্লা বলে দুই দুইজন দুইজনকে বিয়ে করা ভাই একেবারে ঢের ভালো ধর্মের গালেও চপেটা ঘাত সমাজের গালেও চপেটা ঘাত তারপরে এবং সেই ধর্মের আর একটা খবর সেটা কি জিনের নির্দেশে সে নাকি জিনের নির্দেশে চার মাসের সন্তানকে হত্যা করছে কুষ্টিয়ার ভেড়া মারাতে এবং তাকে বলতেছে মানসিক বিকারগ্রস্ত চিন্তা করেন খবরটা আপনাদেরকে পড়ে শুনে কুষ্টিয়ার ভেড়া মারায় মানসিক বিকারগ্রস্ত এক মা তার চার মাস বয়সী শিশুকে পানিতে ফেলে হত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে এ ঘটনায় অভিযুক্ত মা আঁখি খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ 
নিহত শিশু ইয়াকুব আলী একই গ্রামের মোহন আলীর ছেলে বুধবার পঁচিশ আগস্ট বিকালে দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের শেষ প্রান্ত ও ভেড়ামারা উপজেলার চকমাদিয়া গ্রামে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে স্থানীয়দের বরাদ দিয়ে পুলিশ জানায় মোহন আলীর স্ত্রী আঁখি একজন মানসিক রোগী তিনি দেড় মাস ধরে নিজ সন্তান ইয়াকুবকে বিভিন্নভাবে হত্যার চেষ্টা করে আসছিলেন তাই শিশুটিকে তার নানির কাছে রেখে লালন পালন করা হচ্ছিল বুধবার শিশুটিকে নানির কাছ থেকে কৌশলে নিজের কাছে নিয়ে আসেন আঁখি পরে নিজ বাড়ির আঙিনার পাশে পানি ভর্তি গর্তে ফেলে শিশুটিকে হত্যা করেন খবর পেয়ে ভেড়ামারা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুর লাশ উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত ওই মাকে আটক করে এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি শফিক জানান পানিতে ফেলে নিজ সন্তানকে হত্যার খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে যান তবে ওই ঘটনাস্থল ভেড়ামারা থানার অধীনে হওয়ায় ভেড়ামারা থানা পুলিশ শিশুর লাশ উদ্ধার করে ওসি জানান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আঁখি পুলিশকে জানিয়েছে জিনের নির্দেশে শিশুকে তিনি পানিতে ফেলে হত্যা করেছেন এই কাজটাই কি করে নাই এই কাজটাই কি করার চেষ্টা করে নাই বাস্তবে করে নাই কিন্তু গল্পে লিজেন্ডে ফেরি টেলসে আপনারা তো শুনছেন এখন পর্যন্ত তো সেটা সত্য বলেই মানতেছি আমরা তাই না আমরা সত্য বলেই মনে করে বছর বছর এরকম লাখ লাখ গরু জবাই করতেছি না গরু ছাগল কেন আমরা মনে করতেছি আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম তার পোলারে স্বপ্নে দেখে আল্লাহর নির্দেশে কি করছে হত্যা করতে গেছিল হত্যা যে করতে গেছিল এটা তো রিয়াল ছিল এটা তো ফেক ছিল না এটা তো কাল্পনিক ছিল না মানে আপনাদের ওই গল্পটা অনুযায়ী এমন তো না যে সে হত্যা করতে বলছে আবার সাথে এটাও বললে দিছে যে তুমি রাজি আছো কিনা খালি এইটুক রাজি থাকলে ওকে ফাইন করতে হবে না এরকম তো ছিল না সে রাজি আছে কিনা এটা দেখার জন্য সুরি চালানো লাগছে লাস্ট মুমেন্টে গিয়ে ওই গল্পটা অনুযায়ী লাস্ট মুমেন্টে গিয়ে বাচ্চাটা চেঞ্জ হয়ে স্মাইল পাল্টে কে আসছে ওখানে একটা ইয়ে আসছে দুম্বা আসছে যদিও ওইটাতে স্মাইল ছিল নাকি তার ভাই ইসাক ছিল সেটা নিয়েও একটা দ্বন্দ্ব আছে কারণ যেই বয়সের কথা বলা হয় এবং যেভাবে বলা হয় যে তার ছেলেকে আর তার ছেলে যেভাবে বলা হয় সেইভাবে তো আসলে মেলে না ঘটনাগুলো কারণ ইসমাইল ছিল তার দাসীর পুত্র দাসী হাজেরা মানে প্রথম বউকে নিয়ে সে প্রথম বউ সন্তান নিয়ে সে এক জায়গায় থাকে আর এক মেয়েরে আরেক নারীরে সে দাসী সেটা তার তাকে আলাদা জায়গায় রেখে আসছিল সেই দাসীর গর্ভের সন্তান হচ্ছে ইসমাইল তো ওই দাসী পুত্র ইসমাইলকে সেই রকম খুন করতে নিয়ে গেছিল তাকে কিন্তু আমরা ঠিকই গ্লোরিফাই করি তাকে কিন্তু আমরা ঠিকই নবী বলে মানি এবং মনে করি আল্লাহ হুকুম দিছে কিন্তু এই মাটা যখন বলতেছে যে জিন তাকে বলছে তখন কিন্তু তাকে আমরা সরাসরি বলে দিচ্ছি কুষ্টিয়ার ভেড়া মারায় মানসিক বিকারগ্রস্ত এক মা এই মানসিক বিকারগ্রস্ত বিকারগ্রস্ত এক মা এই কথা যতবার আমরা বলতেছি বা যতবার আমরা এখানে পড়তেছি আসলে আমরা কি বুঝতেছি যে আমরা নিজের অজান্তেই আমাদের নবীকে আমরা বাস দিচ্ছি আমাদের আল্লাহকে আমরা বাস দিচ্ছি কারণ আলটিমেটলি আমরা স্বীকার করি আর না করি আমরা নিজেরা যে এই জিনিসটাকে মানসিক বিকারগ্রস্তা বলেই মনে করি সেটা কিন্তু আমরা ঠিকই স্বীকার করতেছি তার মানে আপনার সামনে যদি এখন এই ঘটনাটা ঘটতো যদি ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম যদি আজকে আপনার সামনে এই ঘটনাটা ঘটাইতো আপনি কিন্তু তারে মানসিক রোগী বলেই মনে করতেন হিসাব করে দেখেন কারণ মানসিক বিকারগ্রস্ত বলেই তাকে কিন্তু পরিচয় করে দেন বলতেন না যে এক নবী তার আল্লাহর হুকুমে তার ছেলেরে কুরবানি করতে নিয়ে গেছিল যে দুম্বাজাবাই হয়ে গেছে এই ঘটনা কিন্তু আপনারা নিজেরও বিশ্বাস করতেন না বা ধরেন ঈসা নবীর মতো যদি এরকম আসতো যে খবরে আসতো যে এরকম এক মা বাপ ছাড়া বাচ্চা জন্ম দিছে এবং এটা আল্লাহর হুকুমে হয়েছে ভাই আপনিও বিশ্বাস করবেন না কোনো পাগলেও বিশ্বাস করবে না উল্টা সেই মেয়ের পাথর মেরে হত্যা করার চেষ্টা করবেন বা সমাচ্যুত করার সমাচ্যুত করার চেষ্টা করবেন অ্যাটলিস্ট তাই না তার মানে আপনারাও কিন্তু আলটিমেটলি নিজের ধর্মকে যেগুলো আল্লাহর হুকুমে হয়েছে বলে মনে করেন সেই জিনিসগুলো কিন্তু আলটিমেটলি আপনারা নিজেরাও অপোজ করেন ডিজন করেন চিন্তা করে দেখেন আর এক কাহিনী এটা কোথায় রংপুর দিনাজপুরের কাহিনী সেখানে কি হয়েছে সিআইডির তিন কর্মকর্তা মিলে কি করছে গুম করে তারা আবার মুক্তিপণ দাবি করছে মানে বুঝেন একটা বার অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবি করছে তারা সিআইডির তারা আবার এই যে দুই দিন আগে পরিমণির ঘটনায় যারা বললেন যে সিআইডির লোক বা পুলিশের লোক গেছে কেন দরজা খুলে দেন নাই অবস্থা দেখেন কেন দরজা খুলে দিবে ভাই কাকে বিশ্বাস করবে কে কখন গুম করবে সে আগে শিওর হইতে হবে এই যে দেখেন অবস্থা তারা কি করছে তারা দুজনকে গুম করে নিয়ে সুন্দর মতন তারা কি বলে 
মুক্তিপণ দাবি করতেছে অপহরণের ঘটনায় মামলা অপহরণের ঘটনায় মামলার তদন্তের স্বার্থে বাদী জাহাঙ্গীর আলমের বাবা লুৎফর রহমানকে আজ বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে চিরিবন্দ থানা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনে ঘটনার পর থেকে লুকে থাকার কারণ জানতে চাইলে লুৎফর রহমান বলেন আমি যখন জানতে পারি প্রশাসনের লোকজনই আমার পরিবারের সদস্যকে তুলে নিয়ে গেছে এবং মুক্তিপান দাবি করছে তখন আমি নিরাপত্তাহীনতায় ছিলাম ভয়ে আত্মগোপনে ছিলাম বুঝতে পারতেছেন মানে আপনি আপনার পরিবারের লোকজন অপহরণ হয়েছে এইটা কাউরে বলতেও পারতেছেন না উল্টা যখন আপনি জানতে পারলেন যে এই কাজটা করছে স্বয়ং পুলিশ নিচে পুলিশ মানে সিআইডি নিজে তখন আপনি কি করবেন ভাই তখন তো আপনি নিজেকে বাঁচাইতে হবে কারণ এরা তো ভাই আপনারেও এরকম করে দিবে সিআইডির এএসপি সারোয়ার কবির মানে একজন এএসপি র্যাঙ্কের অফিসার একজন এএসআই র্যাঙ্কের এএসআই গুলার কথা বাদই দিলাম ভাই এএসআই কনস্টেবল এগুলোর কথা বাদই দিলাম এরা তো অনবরত মানুষের সাথে উঠা বসা করে এই এই র্যাঙ্ক গুলার মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মানে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এই র্যাঙ্কের মানুষগুলা কনস্টেবল কম কারণ কি কনস্টেবলের কম বলতে কনস্টেবল ইয়া কম মানে ইনকাম কম কিন্তু এএসআই এবং এসআই র্যাঙ্কে যারা আছে বিশেষ করে এসআই র্যাঙ্কে সাব ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কে যারা আছে এই র্যাঙ্কটা পুলিশের মধ্যে সবচাইতে দূষিত র্যাঙ্ক কেন ভাই এরা মানে একটা রাস্তার ভিক্ষুকের কাছ থেকে পর্যন্ত ভাই চান্দা তুলে তো তারা দেখেন সিআইডি তে চাকরি করতেছে তারা তারা একটা এসপি সেইগুলোর সাথে জড়িত এসপি সহ পাঁচজন এই যে কারাগারে এই যে লেটেস্ট খবর এটা চিন্তা করেন পাঁচজন কারাগারে মুক্তিপণের টাকা আদায় করতে গিয়ে কিভাবে আটক হয়েছে তারা জনগণের হাতে আটক হয়েছে কিরকম তারা তারা হচ্ছে মা ও ছেলে মোহাম্মদ মামুনের ভাষ্য কি গত সোমবার রাত দশটার দিকে সিআইডি সদস্য পরিচয় লুৎফর রহমানকে আটক করতে আসেন কয়েকজন বুঝেন কিন্তু কথাটা সিআইডির লোকজন গেছে আটক করতে গ্রেফতার করতে পরে লুৎফর রহমানকে না পেয়ে তার স্ত্রী জহরা বেগম ও তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করে নিয়ে যান তারা জাহাঙ্গীরের মোটরসাইকেলটিও নিয়ে যান তারা মানে কতটা ছ্যাচরা কত ছ্যাচরা এই পুলিশগুলা চিন্তা করেন সিআইডির এই পুলিশ কয়টা পাঁচজন ছিল বোধ হয় সেখানে কিরকম ছ্যাচরা দেখেন এরা মোটরসাইকেলটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে ছ্যাচরা মানে ভিক্ষুকের দল কোথাকার কাঙ্গালের দল কোথাকার একটা মোটর মানে অপরাধীকে তারা ধরতে গেছে গিয়া তারা তাদেরকে না না ধরে তার ফ্যামিলির লোকজনকে নিয়ে গেছে সাথে মোটরসাইকেলটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে ওখানে যদি গরু ছাগল থাকতো আমার মনে হয় গরু ছাগল গুলারেও নিয়ে যেতে পারেন দেয়া গাড়ির পেছনে বাইন্দে নিয়ে যেত গরু ছাগল গুলা বিক্রি করে টাকা পাবে ছ্যাচরা ব্যাটটা তারপরে দেখেন গতকাল মঙ্গলবার সকালে মা ছেলেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য জাহাঙ্গীরের ফোন থেকে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রথমে পঞ্চাশ লাখ টাকা চাওয়া হয় পরে বিশ লাখ সর্বশেষ আট লাখ টাকা দাবি করা মানে মুলামুলি শুরু করছে সিআইডি নিজে কার কাছে আপনি ভরসা করবেন কাদের কাছে ভরসা করবেন তাইলে আপনি কাদের উপরে জাহাঙ্গীরের পরিবার লোকজন তখন বিষয়টি চিরবন্দর থানায় জানায় এরপরে দাবিকৃত টাকা নিয়ে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের স্বজন মামুন ও আফতাবুর জামান এবং চিরিবন্দ থানা পুলিশ সদস্য মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সহ কয়েকজন ঠিকানা অনুযায়ী রানীরবন্দর এলাকায় যান সেখানে প্রায় এক ঘন্টা থাকার পরে তাদের বলা হয় কাহারল উপজেলার দশ মাইল এলাকার তেলের পাপের কাছে যেতে এভাবে কয়েকবার এভাবে জায়গা বদল করে হাজি দানেশ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বাঁশেরহাট এলাকায় যেতে বলেন সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে স্থানীয় লোকজন তখন সিআইডি সদস্যদের ধরে ফেলেন পরে তাদের চিরিরবন্দর থানা পুলিশের কাছে সপর্ত করা হয় বর্তমানে তিন পুলিশ সদস্য দিনাস দিনাজপুরের পুলিশ সুপারের হেফাজতে আসেন এবং এদের শাস্তি কি হবে বিশাল বড় শাস্তি হবে কঠিন শাস্তি কি শাস্তি ক্লোজড পুলিশ লাইনে ক্লোজড করা হবে এটি হয় মিলাই দেখেন খবরগুলো সার্চ করে দেখেন গত কয়েক বছরে ধর্ষণ করে ধরা খাওয়ার পরে এরকম চান্দা তুলে ধরা খাওয়ার চন্দা তুলতে গিয়ে ধরা খাওয়ার পরে তারপরে হাতে নাতে তাও আবার তারপরে হচ্ছে খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ার পরে খুন করে ধরা পাওয়ার পড়ার পরে তারপরে ক্রস ফায়ার করে ধরা পড়ার পরে ড্রাগ বিজনেস করতে গিয়ে ধরা পড়ার পরে মানুষের পকেটে গামজা ঢুকাই দিতে ড্রাগস ইয়াবা ঢুকাই দিতে গিয়ে ধরা পড়ার পরে শাস্তি কি হয়েছে বিশাল বড় শাস্তি কি শাস্তি ক্লোজড পুলিশ লাইনসে ক্লোজড করা হয় বেতন পর্যন্ত বন্ধ হয় না কিন্তু এদের জন্য যেই দুই চারজন পুলিশ যারা ভালো আছে এখনো বাহিনীটাতে তারা ভাই 
তাদেরকেও বদনামের বোঝা নিতে হয় যেমন আজকে যদি আপনার সামনে একজন পুলিশ এসে বলে আমাকে বিশ্বাস করেন আমি আপনার হেল্প করব সে যদি ভালো মানুষ হয় আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন বলেন তো দেখি আপনি যদি পাগলও হন ওর উপর আস্থা রাখতে পারবেন আপনার তো মানে ও যে পুলিশ এটা শোনার পরে তো আপনার মাথার ঘুম হারাম রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে বাঘে ছুইলে কয় ঘা পুলিশে ছুইলে কয় ঘা আছে না প্রমাদ বাক্য তো যারা এই যে উল্টা জীবনও দেয় কিন্তু অনেক পুলিশ আছে যারা জীবন দেয় মানুষকে বাঁচাইতে সেই মানুষগুলার জন্য খারাপ লাগে মাঝে মধ্যে যে দেখেন ওই মানুষগুলা খাবো খা এই 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 বোঝাগুলো বয়ে বেড়ায় এই 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 অপবাদগুলো নিয়ে বেড়াচ্ছে তারা তারা তো এগুলা করে নাই তারা তো এদের মতো গিয়ে এরকম মুক্তিপণ দাবি করে না কিন্তু তাদেরকে ওই অপবাদের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াইতে হয় কারণ কি তারা ওই একই বাহিনীর সদস্য এদের আন্ডারেই কাজ করে হয়তো এদের হুকুমে কাজ করতে হয় তাদেরকে অনেক সময় অবস্থা তারপরে টাঙ্গাইলে এবং জয়পুর হাটে দুই জায়গায় কি করছে চিঠি দিছে কি চিঠি কি সংগঠন জঙ্গি না জঙ্গলি প্রথমে দেখে মনে দেখে মনে হচ্ছিল জঙ্গলি সংগঠন টাঙ্গাইলে ফারাজ ভাইয়া বলতেছিল যে এটা কি জঙ্গলি সংগঠন লিখছে ভাই তো এখানে টাঙ্গাইলে বিচারককে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি কি চিঠি দিছে টাঙ্গাইলে নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক খালেদা ইয়াসমিনকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছে জঙ্গি সংগঠন এছাড়া তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলে তার ঘনিষ্ঠ স্বজন আউটসোর্সিং হিসেবে প্রসেস সার্ভার পদে চাকরিরত এক ছেলেকে কলা কেটে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে চিন্তা করেন এ নিয়ে সব বিচারকের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এই একই অবস্থা হয়েছে জয়পুরহাটেও জয়পুরহাটেও একজন এরকম বিচারককে হুমকি দিছে এবং সেটাও সম্মত নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের এবং ওরা কি বলতেছে ওরা চিঠি লিখছে চিঠি লিখছে কি চিঠিতে কি লিখছে এই চিঠিতে কি লিখছে ম্যাডাম আপনাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি দিলাম বিস্তারিত পড়ে দেখুন আমরা জঙ্গি সংগঠনের লোক তাই জীবনে চলার পথে অনেক অন্যায় কাজ করেছি এমন কি এখনো করি মানে তারপরে কইতেছে আমরা যখন যাকে টার্গেট করি তখন তাকে ছলে বলে কৌশলে হত্যা করি এটাই আমাদের পেশা মানে কি চিন্তা করছেন কাওয়াডের দল কত বড় কাওয়াড় এলা এরা পেছন থেকে আঘাত করে এরা কিন্তু সামনে থেকে কাউকে আঘাত করতে পারে না সামনে যে এই আজকে তোর সাথে আমার যুদ্ধ হবে পারে না কারোর সাথেই পারে না কারণ প্যাদানি খায় তখন প্যাদানি খেয়ে কান্নাকাটি করে তখন কিন্তু কান্নাকাটি করে ইসরায়েলের কাছে চায়নার কাছে ভারতের কাছে প্যাদানি খায় তখন কান্নাকাটি করে আমাকে মারছে আমাকে মারছে এই জঙ্গিগুলো কিন্তু এরকম প্রত্যেকটা দেশে মাইর খাচ্ছে চরম প্যাদানি খাচ্ছে এবং এদের জন্য সাধারণ মানুষও নির্যাতিত হয় এই এদের জন্য এদের কাজকামের জন্য সাধারণ মানুষগুলা পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার হয় এই শয়তানগুলোর জন্য তারা কেমনি কইতেছে বলে যে আমরা অনেক অন্যায় কাজ করছি এখনো করি কি করি সলে বলে কৌশলে হত্যা করি আমরা যাকে টার্গেট করি এবার আপনাকে হত্যা করার পালা কেন কারণ হচ্ছে আপনি নারী শিশু কোর্টে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেকটি বড় ধরনের মামলার রায় দিয়েছেন ভাই নারী শিশু কোর্টে বড় ধরনের মামলার রায় মানে কি বুঝতে পারতেছেন বলছে তাতে আমাদের লোকজন খুব বড় ক্ষতি হয়েছে একটু বুঝেন বোঝার চেষ্টা করেন তো কি কাহিনী আমি হেল্প করি আপনাদেরকে কাদেরকে জানেন ছলে বলে কৌশলে কেন এরকম হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লাগছে এদের লোকজনের খুব বড় ক্ষতি হয়েছে নারী শিশু কোর্টে বড় ধরনের মামলায় বড় ধরনের ক্ষতি কাদের হবে এখনো বুঝতে পারতেছেন না হিন্স দেব বালাৎকারী পুরুষদের বালাৎকারী হুজুরদের ধর্ষক হুজুর গুলার এই যে বউ পেটায় শিশু ধর্ষণ করে সেই ধর্ষক গুলার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কড়া কড়া শাস্তি দিছে হয়তো জেল জরিমানা দিছে চোদ্দ বছরে নাহলে ফাঁসির রায় দিছে এরকম হয়তো দিছে সেই জন্য তারা চেতছে মানে ধর্ষকের পক্ষে লোকজন চিঠি দিয়ে বেড়াইতেছে এবং এরা আল্লাহর লোকজন আল্লাহর দলের লোকজন এখন আপনারা ডিসাইড করেন আপনারা এদের দলের লোকজন কি না যারা এই যে এদের সাথে ঈদের নামাজ পড়েন এইসব হুজুরদের সাথেই যারা এইসব হুজুরদের মাদ্রাসাতেই যারা কষ্টের উপার্জন ঢালেন প্রত্যেক মাসে তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করে দেখেন যে এরা আপনাদের ভাই কি না তারা ধর্ষণ করবে নারী নির্যাতন করবে করার পরে আবার কি করবে সেইগুলার যদি বিচার করেন বিচারককে গিয়া খুন করার ইয়ে দিবে এবং কি বিস্তারিত ভাবে লিখছে এইভাবে এইভাবে আপনাকে হত্যা করবে মানে ভয় যেতে 
নিশ্চিত ভাবে যাতে ভয় পায় যে কেউ ভয় পাবে এইসব শুনলে যে কেউ ভয় পাবে আমি হইলে তো ভাই আমিও ভয় পাইতাম যে কেউ ভয় পাবে এগুলো শুনলে কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিকর যেটা লাগে মেজাজটা খারাপ লাগে যে এরা এই যে দেখেন ছলে বলে কৌশলে হত্যা করবে কেন ভাই সামনা সামনে আয় না দেখি হ্যাডাম থাকলে আয় না সামনা সামনি না তা করবে না এই পিছন থেকে লুকায় ছুটে এরকম ইয়ে করবে আঘাত করবে সামনে থাকে সামনে গিয়ে কিছু করার কিন্তু হ্যাডাম নাই সামনে দাঁড়াইয়া চোখে চোখ রেখে না সেই হ্যাডামটা নাই সেই হ্যাডামটা না থাক না কোনো হ্যাডামই না থাকুক সেটাই চাই কারণ মানুষকে হত্যা করবে কেন কিন্তু এরা এতটাই নিম্ন লেভেলের ছেচড়া যে তারা মানে পেছন থেকে আঘাত করে কাওয়ার্ডের দল থাকার আর ধর্ষকের পক্ষে নারী শিশু আদালতে নারী শিশু কোর্টে কি সে কোন মামলার রায় হয় নারী শিশু কোর্টে কি অন্য কোনো মামলার রায় হয় চুরি ডাকাতি খুনের মামলার রায় হয় ওইখানে তো দর্শক মামলার রায় হয় নারী নির্যাতন মামলার রায় হয় তার মানে নারী নির্যাতক দর্শকদের পক্ষে এরা এরকম করতেছে এবং নারী নির্যাতক দর্শক খুনিদের পক্ষে কেবল যে যে ধর্মের লোকজনই করে তা কিন্তু না রাজনীতি যারা করে রাজনীতিও কিন্তু মানুষকে এইরকম অন্ধ বানায় এই যে দেখেন বহু প্রোফাইলে দেখেন না স্টালিনের ছবি লাগায় রাখছে লেনিনের ছবি লাগায় রাখছে দেখেন দেখেন না এই যে দেখেন সেই স্টালিন এরা ম্যাসক্রে ফাউন্ড ইন ইউক্রেন দুই দিন আগের খবর ইউক্রেনে একটা গণকবর পাওয়া গেছে স্টালিনের সময়কার স্টালিনের সময় মানে কখনকার ওই যে তিরিশের দশক উনিশশো তিরিশের দশকের যখন সে শাসন করে নিজেই নিজেরে সে ডিকটেটর বলে ঘোষণা দিয়ে নিজেরই নিজেরে নিজেই নিজেরে প্রমোট করলো যখন তখনকার কাহিনী অ্যাকর্ডিং টু ইউক্রেন ফ্রম ওয়েবসাইট অ্যারাউন্ড এইট থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড পিপল ইন ওডেসা ওয়ার সেন্টেন্স টু ডেথ বাই দ্য সোভিয়েত সেক্রেট পুলিশ বিটুইন নাইনটিন থার্টি এইট এবং এরকমও ঘটছে একই দিনে এরা এরকম তিন চার হাজার মার্ডারের আসামি মানে মার্ডারের মানে ডেথ সেন্টেন্সে সাইন করে সিনেমা দেখতে গেছে এই স্টালিন ঠান্ডা মাথার খুনি এবং এদেরকে কিভাবে ওদের দেশে পড়ানো হয় এই সেটা এখানে একটা ডকুমেন্টারি দিছে ডকুমেন্টারিটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যেন ওদের দেশে পাত্রতামূলকভাবে স্টালিনকে লেনিনকে হিরো হিসেবে তুলে ধরে যে ওরা সেকেন্ড ওরা সেকেন্ড ইয়াকে কি সেকেন্ড সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে ওরা হচ্ছে স্টালিন বিশাল বড় ভূমিকা রাখছে হ্যান্তান বলে টলে তারা যেটা করে যে তাকে হিরো হিসেবে তুলে ধরে যে হ্যাঁ যতই খুনাগুনি করুক না কেন সে তো হিরো আমাদের ওয়ার হিরো এই জিনিসটা ওদের দেশে সব ইয়াগুলারে বাচ্চাগুলারে স্কুলের মধ্যে পড়ানো হয় এবং সেই জন্যই তারা সহজে স্টালিন বা ইর বিপক্ষে কিছু বলতে পারে না ওই ডকুমেন্টারিটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই খুনিগুলার পক্ষে এই দেখবেন হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশেও দেখবেন অনেক পলাপান এদের ছবি প্রোফাইল পিকচারে দিয়ে রাখে এদেরকে হিরো মনে করে এবং এদের পক্ষে আবার মানে একেবারে ক্যাম্পেন চালায় মিছিল মিটিং করে বলে এরা নাকি তাদের হিরো এই খুনিগুলা নাকি তাদের হিরো এবং সুযোগ পাইলে এরাও কিন্তু খুন করে বা করবে এইরকমই মানুষ এরা আসলে আর একটা খবর দেখলাম ইভেলির কর্মীদেরকে বিদায় করে দিছে সবাইকে বিদায় করে দিয়ে বলতেছে যে ভাই অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজে নেন খবরটা বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমে পাবেন মানে একটা অবস্থা কি করছে লকডাউনের পরে কিন্তু ইভ্যালির অফিস বন্ধ ছিল এবং এর মধ্যেই তো আপনারা জানেন যে ইভ্যালির উপর ক্র্যাকডাউন শুরু হয়েছে সবার নজর আসছে এই সময়ের ফাঁকে তো তারা হোম হোম অফিস করছে ডেস্কটপ ডেস্কটপ তারপরে ল্যাপটপ এগুলো তো বাসায় নিয়ে গিয়ে কাজ করছিল না এরা হঠাৎ করে বলছে অফিস খুলবো অফিস খুলছে বলে সবাইকে অফিসে ডাকছে বলছে তো আপনাদের ল্যাপটপ ডেস্কটপ নিয়ে আসেন সব নিয়ে আসছে এরপরে বলছে তারপরের দিন থেকে আবার অফিসে তালা বলছে যে ইয়া আপনার অন্য কোথাও চাকরি খুঁজে নেন মানে কত বড় ছ্যাচরা এই এই যে এই ব্যাটার নাম কি রাসেল এত ছ্যাচরা এই ব্যাটা এবং এর দলবলগুলা এত ছ্যাচরা এ এবং এর বউ দুইটাই এত ছ্যাচরা দেখেন ওর কর্মীগুলোর বেতন পর্যন্ত দেয় নেই বেতন না দিয়ে কি করছে তাদের কাছ থেকে উল্টা আরো ও যে ল্যাপটপ ডেস্কটপ গুলো ছিল সেইগুলো পর্যন্ত নিয়ে নিছে এইরকম লেভেলের ছ্যাচরা এরা চেহারাটাই ছ্যাচরার মতো একেবারে ছ্যাচরার মতো কথা বলে এক একদিন লাইভে আইসা এক নাম্বার ছ্যাচরা এরা কি করছে দেখেন আমাদের দায়িত্ব ছিল মানে ওই যারা চাকরি করতো তারাই বলতেছে আমাদের দায়িত্ব ছিল শুধু মিথ্যাশ্বাস দেওয়া একটা মানুষের পক্ষে দিনের পর দিন চোদ্দ পনেরো ঘন্টা অনবরত মিথ্যা কথা বলা এটা সহ্য করাও কঠিন দিনের পর দিন ওদেরকে এরা জানেও না এবং দেখেন ওরাই জানাইছে 
এখানে কেউ দুই তিন মাসের বেশি সময় কাজ করতে পারে না কিন্তু যারা কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ যাদেরকে সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় না তারা ভালো থাকেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে কর্মীদের দিয়ে জোর করে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ানো প্রতিদিন চোদ্দ থেকে পনেরো ঘন্টা কল ধরে গেছি দিনের দেড়শো কল ধরলে একশো চারটা একশো চল্লিশটা কলেই গ্রাহক গ্রাহকের কান্নাকাটি শুনতে হয়েছে আমরা তাদেরকে উত্তর দিয়ে গেছি আপনার পণ্যটি নিয়ে কাজ হচ্ছে অচিরেই পেয়ে যাবেন কিন্তু আসলে কিছু হচ্ছে কি না তাও আমাদের জানা থাকতো না মানে এদেরকে কোনো ইনফরমেশন দিত না এখানে টাকা আটকা পড়ায় অনেকে বাড়ি ছাড়া হয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন কেউ বলেছেন ঋণের দায় মেটাতে না পেরে আত্মগোপনে আছেন কেউ জমি বন্ধক রেখে টাকা খাটানোর কথা বলছেন কেউ বাড়ির গরু ছাগল বিক্রি করে পণ্যের অর্ডার করেছেন আমরা এর কোনো উত্তরই দিতে পারি না এভাবে মিথ্যা আশ্বাস দিতে দিতে আমরা ট্রমার মধ্যে চলে গেছি একজন নারী কি বলছে তারা আমাদের বলে দিয়েছিল তোমাদের শুধু অ্যাপোলজি করার জন্য বসানো হয়েছে কাস্টমারের সমস্যার সমাধান দেওয়া তোমাদের কাজ নয় কাস্টমার যে সমস্যা নিয়ে আসুক আমাদের কোনো উত্তর জানা ছিল না আমাদের কোনো ইনফরমেশন দেওয়া হতো না এত ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম আমরা এখন ওরা 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 বলতেছে যে আমরা কাস্টমারকে বলতাম যে আপনারা অপেক্ষায় থাকেন পণ্য পেয়ে যাবেন এখন আমাদের বলা হচ্ছে আপনারা অপেক্ষায় থাকেন বেতন পেয়ে যাবেন কিন্তু আমাদের কেউ এটা বিশ্বাস করছে না করবে কেমনে কারণ তোরাই তো সেই কাজটা করে আসছিস আমাদের সাথে নিজের কর্মের ভিক্টিম নিজেই হয়ে গেছে এই জন্যই সোসাইটিটার ওয়েলবিংয়ের জন্যই এই জন্যই এই সেলফিশ বিহেভিয়র বাদ দিয়ে আলট্রুইস্টিক বিহেভিয়র করতে বলা হয় এবং সেইটাকে লজিক্যাল পজিশন হিসেবে ধরা হয় এই কারণে কারণ আপনি যখন আপনি যখন এমন একটা সোসাইটিতে বাস করবেন যেখানে সবাই সেলফিশ সবাই নিজের ভালোটা বুঝে সবাই যে যাকে ঠকায়ে উপরে উঠতে চাচ্ছে সেখানে আপনার লাইভলিহুডটা বেড়ে যাবে কারো কাছ থেকে ঠক মানে ঠকার লাইভলিহুডটা বেড়ে যাবে মানে কি মানে মানে চান্স অবভিয়াসলি মোর দ্যান মোর দ্যান জিরো থাকবে অ্যাটলিস্ট জিরোতে কোনোদিনই নামবে না জিরোতে কোনোদিনই নামবে না আপনার চান্স ঠকার কেন কারণ আপনি তো ওই সোসাইটিতেই বাস করেন যেখানে সবাই সবাই ঠকায় কিন্তু আপনি যদি এমন একটা সোসাইটিতে বাস করেন যেখানে কেউ কাউকে ঠকায় না বা ঠকানোটাকে খারাপ হিসেবে দেখা হয় অনৈতিক হিসেবে দেখা হয় এরকম সোসাইটিতে যদি আপনি বাস করেন তাহলে আপনার চান্সটা কমে যাবে পসিবিলিটিটা কমে যাবে কারো কাছ থেকে ঠকার আপনি অন্যদেরকে হেল্প করবেন অন্যদেরকে ঠকাবেন না অন্যরা আপনাকে ঠকাবে না আপনাকে হেল্প করবে সোসাইটিটা ওইভাবে কনস্ট্রাক্ট হবে এই জন্যই সবসময় বলা হয় যে এই আলট্রুইস্টিক বিহেভিয়রগুলাকে মানে ওয়েলবিংয়ের জন্য লজিক্যাল ধরা হয় এই কারণেই বুঝছেন আর একটা সর্বশেষ যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের দুই দিন ধরে মুমিন ভাইয়েরা একটা ছবি ব্যাপক হারে পোস্ট করতেছে ব্যাপক হারে পোস্ট করতেছে সেটা একটু দেখে নিয়ে তারপরেই আপনাদেরকে যুক্ত করব সেটা হচ্ছে কি যে আমি মানে এই যে এইখানে তুমি যে হ সে হ কোনো দ্বিধানেই শোব তোমার স্পর্শে যদি এ শরীর জাগে এই কথা কইসে তসলিমা নাসরিন আরে বাপরে বাপ সে তো মেজাই আরে বাপরে বাপ সে তো খারাপ আরে বাপরে বাপ কত খারাপ কত খারাপ কত খারাপ বলে 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 একেবারে ধুমা চালে করে ফেলছে মানে পুরা অস্থির করে ফেলছে তাদের কথা হচ্ছে আর এই কেমন নোংরা যার তার সাথে শুইতে চায় দেখো দেখো অথচ তারা ভুলে যায় এই আয়াতটার কথা সুরা আজাবের মানে পঞ্চাশ থেকে একান্ন নম্বর আয়াতে যে এখানে কি বলা আছে আমরা একটু দেখি তাহলে ইয়া থেকে কুরআন থেকে দেখি তাহলে একই কথাই আছে কি না হে নবী আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীজনকে যাদের তুমি মোহরণা করেছো আচ্ছা আগে ওইখানে দেখে নেই স্ত্রীজনকে হালাল করেছি এই যে এই এই আয়াতটাই আমরা দেখি তো আমরা আছে কিনা কুরানে সুরা আজাবের পঞ্চাশ নম্বর একান্ন নম্বর আয়াতে বৈধ করেছি ফাই বিনা যুদ্ধে লব্ধ হিসেবে তোমার তোমাকে যা দান করেছেন তার মধ্যে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে মানে কাদের কথা বলা হচ্ছে দাসীর কথা 
আর তোমার চাচার কন্যা ও ফুপুর কন্যাকে তোমার মামার কন্যা তোমার খালার কন্যাকে ইস যে মানে যে কাজিন গুলার কথা বলতেছে ইয়াক তোমার সঙ্গে হিজরাত করেছে আর কোন মুমিন নারী যদি নবীন নিকট নিজেকে নিবেদন করে আর নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায় সেও বৈধ এটা মুমিনদের বাদ দিয়ে বিশেষ ভাবে তোমার জন্য যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয় মুমিনদের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারণ করেছি আমার তা জানা আছে পরের আয়তে কি বলতেছে তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে কোনো অপরাধ নেই এই বিধান এই জন্য যে এতে তোমার তুষ্টি সহস্তর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ সহনশীল ভাই এই আয়াত পড়ে কি মনে হইতেছে কোনো ভালো কথা মাথায় আসতেছে এই আয়াত গুলা পড়ে ভালো কথা মনে আসতেছে যদি ভালো কথা মনে আসে তাহলে তাফসির থেকে দেখাবো কোন তাফসির তাফসির ইবনে কাসিরে সেই যে নবম খন্ড কোথায় যেখানে এই সুরা আজাবের তাফসির আছে সেইখান থেকে আমরা দেখব সুরা আজাবের এই যে পঞ্চাশ একান্ন নম্বর থেকে আমরা দেখব যে এখানে কি বলছে আয়াত গুলাতে কিসের কথা বলছে আসলে এগুলা তাফসির গুলাতে যাবেন একশো ছত্রিশ সাতিশ পৃষ্ঠার মতো এই জায়গাগুলাতে যাবেন গিয়ে দেখবেন এই যে যাহাকে তুমি দূরে রাখিয়াছ তাহাকে তুমি কামনা করিলে উহাতে তোমার কোনো অপরাধ নাই মানে কি সেটা তাফসিরটা দেখেন কতিপয় মহিলা রাসুল সাল্লামের খিদনাতে আসিয়া নিজেকে মোহর ব্যতীত সমর্পণ করিলে তিনি তাহাদের কতকের সহিত মিলিত হইলেন এবং কতককে দূরে রাখিলেন তাহাদের সহিত তার বিবাহ সংগঠিত হয় নাই উম্মেশরিক তাহাদেরই একজন বিবাহ ছাড়াই মোহর ছাড়াই সাক্ষী টাক্ষী ছাড়াই আয়সা পর্যন্ত এটা দেখে বলছিল যে এটা হাদিসের কথা এটা হাদিসেই আছে আয়সা বলতেছে বলতেছে এইভাবে কেউ নিজেকে নিজে ন্যস্ত করতে পারে এদের কি লজ্জা হয় না এবং সে এটাও বলছিল যে আপনার প্রতিপালক দেখি দ্রুত আপনার চাহিদা মোতাবেক হুকুম নাজিল করেন এবং এই আয়তের তাফসিরে এই যে দেখেন এটাও লেখা এই যে পঞ্চাশ নম্বর আয়তের তাফসিরে কেবল রাসুল্লাহ সাল্লাম বিরুদ্ধে অন্যতের বেলায় এই সব নিয়ম কার্যকর মানে এই যে বিয়ের যেসব নিয়ম আছে সেইগুলা কিন্তু যদি কোনো মহিলা রাসুল সাল্লামের নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তবে তাহার সহিত মিলন ঘটিলেও রাসুলের জন্য মোহর আদায় করা ওয়াজিব ছিল না কারণ মোহর সাক্ষী অলি ছাড়াই তার জন্য বিবাহ করা যায় ছিল তাহলে কি যখন যেখানে যারে পাব তারে স্পর্শে যদি শরীর জাগে শোব এই কথাটা কি তাহলে নবী নিজেও করলো না ভাবেন একটা বার ভাবা প্র্যাকটিস করেন ভাবতে ভাবতে থাকেন ততক্ষণ আমরা অতিথিদের সাথে কথা বলি অতিথিদের একটু যুক্ত করি যুক্ত হওয়ার লিঙ্কটা কমেন্ট সেকশনে পিন করে দেওয়াই আছে তারপরে এখানে একবার লিখে দিচ্ছি দেখে বোঝেন আর এই যে ব্যাকস্টেজে যারা এসে বলতেছেন লেকচার বন্ধ করেন যুক্ত হতে আসছি ভাই লেকচার দেওয়ার জন্যই আসছি সত্যি বলতে আপনার সাথে কথা বলতে আসিনি কিছুক্ষণ লেকচার দিব লেকচার দিয়ে চলে যাব ব্যাস বিন্দাস আপনার মতন ভূমিনের সাথে কথা বলতে আসছি ভাই আপনি কথা বলতে আসছেন তো একটু অপেক্ষা করতে হবে না খেত পয়সা দিয়ে বসায় রেখে যান নাই একজন লিখছেন বাতু বোর তুমি তুই তো সব বিষয়ে জ্ঞানী তোর পড়াশোনা কতটুকু ঠিক আছে ভাই যুক্ত হন শুনবো না আপনার পড়াশোনা আমার পড়াশোনা ঠিক আছে আমরা তাহলে অতিথিদের সাথে যুক্ত করি কথা বলি আহমেদ ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সাথে আহমেদ আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি ভালো আছেন ভালো আছি আশা করছি আপনি ভালো আছেন বলেন তাহলে ভাই আপনার কাছে দুইটা জিনিস জানতে চাইবো আমি হ্যালো জি জি বলেন আমি একটু হুর সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছি কি সম্পর্কে হুর 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 জি আচ্ছা কি জানতে চাচ্ছেন জানতে চাচ্ছি যে হুর কি এখনই আল্লাহ তৈরি করে রাখছে নাকি এটা পরে তৈরি করবে মানে কিছু আসে নাই কিন্তু এখনই যে ওদেরকে ওরা যে এখনো আসছে 
সেটা হাদিসে আসছে কারণ হচ্ছে তারা তো লানত দেয় তারা হচ্ছে আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে ডাকেন সেক্স করার জন্য আপনি যদি মুসলিম হন সেই ক্ষেত্রে আপনি স্ত্রী যদি না আসে তাহলে তার উপরে লানত দেয় আল্লাহ তালা এই সরি কি বলে এই যে হুররা লানত দেয় আল্লাহ তো লানত দেয় হুররাও লানত দিতে থাকে এবং বলতে থাকে যে এই সে তো তোমার কাছে কয়েকদিনের মেহমান সে তো কিছুদিন পরেই আমার কাছে আসবে আমাদের কাছে চলে আসবে এটা হাদিসের কথা তারা দেখি ধ্বংস করে আবারও পুনরুত্থান করানো হবে যদি নেন তাহলে এখন বানিয়ে রাখা মানে কি আচ্ছা তাদের কাছে থাকে ঠিক আছে ভাই ভালো থাকবেন আচ্ছা শুভ রাত্রি আপনাকে হ্যাঁ মানে সবকিছু যদি ধ্বংস করে তাহলে কেন আগেই বানাইছে আচ্ছা তো আমি আচ্ছা অনেকে লিখছেন হেদু মানে এটাতে কি চিনেন আপনারা মানে চিনলে তাহলে বলতে পারেন আমার একটু ইমেল করেন তো তাহলে কাহিনী কি মানে এরে কি আপনারা চেনেন কেউ চিনলে জানিয়েন তাহলে আমার মানে এরে কি অন্য কোথাও দেখছেন কি না হেদু হিসেবে তা নাহলে খামোকা তো চলে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আগে বললে অবশ্য একটু ওই যে চেক করা যাইতো লুঙ্গি চেক লুঙ্গি চেক করা যাইতো কিন্তু লুঙ্গি চেক তার করতে পারলাম না চলেইতে গেল এনিওয়ে তো স্ত্রীদেরকে যখন এরকম স্বামীরা ডাকে সঙ্গমের জন্য তখন যদি তারা না আসে তখন এই যে হুররা এভাবে কাটস দেয় কি বলে যে আল্লাহ তোমাকে সর্বনাশ আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন আচ্ছা স্ক্রিনটা সরে গেছে না আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন তুমি তাকে কষ্ট দিও না সে তো তোমার নিকট অল্প দিনের মেহমান অচিরেই সে তোমাকে ত্যাগ করে আমাদের নিকট চলে আসবে এইভাবে লানত করতে থাকে এবং তাছাড়া আল্লাহ নিজেও লানত করে আর কি লানত চলতেই থাকে লানতের কোনো মাফ নাই এই হচ্ছে অবস্থা আচ্ছা পরের অতিথির কাছে যাই তাহলে অ্যাভাটার আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন অ্যাভাটার ভাইয়া কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ভাইয়া মানে আসলে আমার কিছু আমার একটা ফ্রেন্ড রিসেন্টলি হচ্ছে সে মানে অনেক নামাজ কালাম করতেছে সব কিছু করতেছে এখন মানে আমার এরকম ভালো ভালো কিছু কথা বলে তো একদিন এরকম কথা বলতে বলতে হুট করে মানে বলতেছে যে ইসলামের চাপটা বিয়ে অনেক মানে এটা হচ্ছে শূন্য এইবার মানে আমি শুধু কথা একটান দিয়ে শুনে আর একটান দিয়ে বের করে দিই আসলে কিছু বলি না এখন বলতে বলতে একটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে আমি আসলে ওরে পরে বলতেছে আচ্ছা ধর তোর আব্বু যদি এখন হট করে হুট করে বিয়ে করে তোর আম্মু বা তোর ফ্যামিলি কিভাবে রিয়াক্ট করবে বা তোর একটা বোন আছে তার হাজবেন্ড যদি হুট করে বিয়ে করে তুই কিভাবে নিবি তখন ভাই সে চুপ হয়ে গেছে বুঝছেন চুপ হয়ে এখন সে আর কোনো কথা বলে না এখন সে তখন বলতেছে যে আসলে আমরা আমরা আমাদের খারাপ লাগবে ঠিকই কিন্তু এটা আসলে খারাপ লাগার বিষয় না এটা আজ মেনে নিতে হবে এখন সে আমার এরকম অনেক কিছুই বলে এখন আমি ভাই অনেক চুপ করে থাকি তারপরে কি বলবো এক কান্দে শুনি আর এক কান্দে বের করে দিই উত্তর দিতে পারি না উত্তর দেওয়ার অনেক অপশন থাকে কিন্তু দিতে পারি না এগুলো আসলে মানে কিভাবে হ্যান্ডেল করবো এই পরিস্থিতিটা আপনার প্রশ্ন 
আচ্ছা <laughs> মানে ওই পরিস্থিতি উঠতেও পারি না মানে কিছু তারা উত্তর দিতে পারি না আমি মানে চুপ করে থাকতে হয় আমার পুরোটা সময় যখন এসে সে নিজেদের সুন্নতকে গ্লোরিফাই করবে তখন তো ভাই চুপ করেই শুনতে হবে মানে আপনি তো আপনার তো ঘাড়ে মাথা একটা তাই না আপনি তো তখন তো তাকে কিছু বলতে পারবেন না মানে আপনি তাকে বলবেনই বা কেন আপনি খামোকা কেন নিজের বিপদ ডেকে আনবেন তাই না ও যখন সে যখন এসে বলতেছে আমি মানে আসলে বুঝিনি মানে আপনি আর কি করতে চাচ্ছেন আপনি তাকে আর কি দাঁত ভাঙা জবাব দিতে চাচ্ছেন মানে ওইটাও আমি ভয় পাই স্যার ভাই না 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 কোন দরকার নেই কেন কি দরকার আপনার আপনি কেন নিজের বিপদ ডেকে আনবেন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে এই যে আপনি সুন্দর একটা নাম নিছেন অ্যাভাটার ছবি লাগাইছেন সুন্দর দুই যে ব্লু হাগিং দুইটা ক্রিয়েট চার নিয়ে ছবি টাঙায় রাখছেন তো আপনি অনলাইনে সেই কথাগুলো বলবেন না বলা কথাগুলো খামোখা নিজের জীবন ভাই রিস্কে ফেলেন না বুঝছেন ঠিক আছে ভাই আচ্ছা ওইগুলি হ্যান্ডেল করার কোনো দরকার নেই ভাই ওইগুলি হ্যান্ডেল করার মানুষ আছে তারা হ্যান্ডেল করবে আপনার হ্যান্ডেল করতে হবে না আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে না যে আপনি অতটা ইনথোজিয়াস্ট বা আপনি অতটা চালাক চতুর যে আপনি ওই রকম একটা সিচুয়েশনকে ই করে ফেলতে পারবেন আমার কাছে মনে হচ্ছে না এই জন্য আমি আপনাকে খামোকা ভাই ওই রাস্তায় কোনো দিনই সাজেস্ট করবো না চাইতে আপনি নিজের সেফটি নিয়ে থাকেন নিজেকে সেফ রাখেন সেটা সব চেয়ে ভালো ভালো থাকবেন তাহলে শুভ রাত্রি আপনার জন্য হাসান যুক্ত আছেন আমাদের সাথে হাসান ভাই বলেন মিউট করে রাখছেন সম্ভবত নিজেকে আনমিউট করে বলেন আপনি কি আনমিউট করতে পারছেন না নিজেকে একটু আগে একজন ব্যাকস্টেজে ছিল ওরা বোধ হয় টংয়ের দোকানে কয়েকজন মিলে সবাই মিলে বসে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল চলে গেছে পরে ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছিল টংয়ের দোকানে সবাই মিলে বসে নাস্তিকরে আজকে জবাব দিয়ে দিবে অস্থির ছিল হাসান ভাই আপনি বোধহয় নিজেকে মিউট করতে আনমিউট করতে পারছেন না আপনার স্ক্রিনে তাকান নিচের দিকে বাম পাশে দেখেন আনমিউট লেখা আছে বা এমআইসি মাইক লেখা আছে বা অডিও লেখা আছে ওখানে টাচ করেন আনমিউট হয়ে যাবেন আপনি আনমিউট না হলে আপনি এখানে চিৎকার করলে আমি শুনতে পারবো না তো আনমিউট করেন নিচে বাম দিকে পাশে ক্যাম দেওয়া আছে স্টার্ট বা স্টপ ক্যাম বা ভিডিও এরকম কিছু লেখা আছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে ব্যাকস্টেজে রাখছি আপনি যদি পারেন আনমিউট করতে যদি দেখি যে আনমিউট করতে পেরেছেন তাহলে নিব না হুম আনমিউট করার অপূর্ব যুক্ত আছেন আমাদের সাথে জি বলুন অপূর্ব যখন হিন্দু হিন্দু ধর্ম ইসলাম বা অন্যান্য ধর্ম কিন্তু ইসলাম ধর্মে যে সব ক্ষেত্রে তারা এতটা আগ্রাসী কেন মানে কোনো কিছু হইলে কোনো যুক্তি তর্ক নাই ইচ্ছা মতো গালি মনে করেন বাংলাদেশের বর্তমান যে যদি বিশেষ করে পরিমনি বলেন ভাই এখানে তারা পরিমনি কে ফলো করে আবার ইচ্ছা মতো গালি দেয় পরিমনি যদি হট ছবি দেয় ওইগুলো তাকে তারা দেখে এদেরকে এতে কি ধর্মীয় কোনো কিছু হয় না এটাই আপনাদের কাছে জানা যে তারা ধর্মীয় পালন করবে তাহলে তো তাদের ভাষাটা সংযত হওয়া উচিত আচ্ছা ভাই আপনি নিজে কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন বা আছেন হ্যাঁ আমি হিন্দু ধর্মের আছি তবে এই এত হম এখনো যেন একবারে চলতেছে চলি আর কি মানা হয় ঐতিহ্যগতভাবে মানতেছি তবে ওই একটু 
দূরে দূরে আছে আর কি মানে মিডিয়াম কোয়ালিটি এখনো ধর্মটাকে ছাড়ি নাই ভারতের না বাংলাদেশে ভারতের কোন খবর সবর রাখেন না রাখেন না তাহলে আপনি শুধুমাত্র হচ্ছে মুসলিমদের তাই আপনি খবর রাখেন যে মুসলিমরা এরকম আগ্রাসী তাই তো না প্রেক্ষাপটে যখন কলকাতার যা কিছুটা রাখা হয় তবে তাও গালির পরিমাণটা কম থাকে যতটুকু আমি সোশ্যাল মিডিয়ার কথাটা বলতেছি আনন্দবাজারের আনন্দবাজার পত্রিকার কমেন্ট সেকশন কোন দিন দেখেছেন হ্যাঁ আমি দেখেছি এই জায়গাতে বাংলাদেশি যে মানে আমাদের মতো বাংলাদেশি সবচেয়ে বেশি কমেন্ট করে তাও ইচ্ছা মতো আমি আনন্দবাজারের কথা বলছি হ্যাঁ আমি আনন্দবাজারে ফুল নিজে ফলো করে আমি দেখেছি ও আপনি সেখানে হিন্দুদের ইয়া দেখেন নাই গালাগালি দেখেন নাই হ্যাঁ গালাগালি দেখেছি আমি ওইটার কথাটা বলতেছি কিন্তু গালাগালির ও একটা লেভেল আছে আমি সাধারণ ভাবে বলতেছি বাংলাদেশের বর্তমানে যে অবস্থা যে আচ্ছা মানে হিন্দুদের একটা লেভেল থাকে আর হিন্দুদের ওই কি বলে ওটার নাম পত্রিকাটার নাম কি এখনি বললাম আনন্দবাজার আনন্দবাজারের হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে হিন্দুদের যে গালাগালি ওইটার একটা লেভেল থাকে আর যার মুসলিমরা যেগুলো বাংলাদেশ থেকে গালাগালি করে ওদের একটা লেভেল থাকে না তাই তো না না আমি এইভাবে বলতে চাচ্ছি না লেভেলের সাথে আর একটা বড় কথা হচ্ছে অন্য দেশের একটা পত্রিকা আমরা যাই কেন ইয়ে করব আমাদের বাংলাদেশি পত্রিকা আমি হ্যাঁ আপনি যদি বলতে চাচ্ছেন তাহলে যে প্রথম আলো বা যাতে একটা আনন্দবাজারে ভিউয়ার বেশি বাংলাদেশের যে প্রথম সারির যে সব পত্রিকা সবকটাকে চার পাঁচটারে যদি একসাথে করা হয় ভারতের একটা পত্রিকার ভিউয়ার সমান হবে না একটা পত্রিকার যত হিট বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পত্রিকার অন্তত প্রথম দশটা পত্রিকার হিট একসাথে করলে ওই সমান হবে না তো সেখানে তো অবশ্যই ভিউয়ার বেশি থাকবে সেখানেই বাংলাদেশিরা যাবে এইটা বলে তো আরো নিজের দেশকে ছোট করতেছেন ওরা তো বাংলাদেশের পত্রিকা মুততেও আসবে না ভাই ওরা ওদের দেশে আসে না হুম ওরা ওদের দেশের যে পত্রিকার কমেন্ট সেকশন আছে সেখানে ওরা গালাগালি করে কিন্তু সেইটা আপনার কাছে মনে হয়েছে যে গালাগালির তো একটা লেভেল আছে আপনি বললেন না একটু আগে কথাটা নাকি হ্যাঁ কিছুটা ওই রকম কিন্তু ওইটা মানে বোঝাতেন বর্তমানে ধর্ম নিয়ে সবচেয়ে যারা বড়াই করে তাহলে ইসলাম ধর্মের মানুষ গরু খাওয়ার জন্য গরুর মাংস খাইছে বা গরুর মাংস বহন করতেছে এই সন্দেহে সাপের মতন পিটায় মারা হয় খবরগুলা পড়েন কোনো দিন আপনি এগুলো দেখা হইছে মোটামুটি যেগুলা তবে মানে যত বাংলাদেশে মন্তব্য কি সেই বিষয়ে না সেটা খুবই খারাপ ওইটার সাথে না আমি ধর্মীয়টার সাথে একবার কেন আমাকে প্রশ্নটা করলেন না এসে যে কমেন্ট সেকশনে যারা বলে যে তর মারে এই করব সেই করব বলে যে সব হিন্দুরা চারটি গুলা এসে গালাগালি করে আমাকে পর্যন্ত করতেছে আমার বাংলা আমি তো বাংলাদেশের একটা পেজ আমার এখানে লিখে দাও বাংলাদেশ সেই পেজের মধ্যে আমার এখানে হিন্দুরা এসে আমাকে থ্রেট দিচ্ছে এখানে কমেন্ট সেকশনে এবং বাংলাদেশ থেকে যেই কাজ করতে পারে নাই পারে নাই আমার পেজের যেই আমার একটা গ্রুপ ছিল সেই গ্রুপে বাংলাদেশ থেকে যেই কাজ করতে পারে নাই আমাদের গ্রুপে কি কাজ সেটা বলবো না কারণ সেটা বললে পাগলারে সাকো দোলানোর শিখায় দেওয়া হবে ভারত থেকে করছিল চারদিরা ওরা ঠিকই করতে পারছে ওরা অত 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 নোংরা হইতে পারছে বাংলাদেশ থেকে হইতে পারে নাই আর আমার পেজের মধ্যে এসে হিন্দুগুলা এসে গালাগালি করে যে আমার নাকি গায়ের মুসলিমের রক্ত এই জন্য নাকি আমি সারা দিন হিন্দুদেরকে দেখতে পারি না সেই জায়গায় আপনি আমাকে এসে বলতেছেন শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের ধার্মিকদের কথা মানে মুসলিমদের কথা যে ওরা কেন এত বেশি একটা তো লেভেল থাকে এবং আপনি লেভেল দ্বারা বুঝাইলেন হিন্দুদের একটা লেভেল আছে হিন্দুদের গালাগালির অপূর্ব হিন্দু ধর্মে থেকে বেড়ে উঠেছেন হিন্দু ধর্মে বিলং করেন এই জন্য আপনি ছোটবেলা থেকে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা নিয়ে বড় হয়েছেন না না এইটুকু আমি আপনাকে বলতে পারি না 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 ওইয়া আমি একটা কথা বলি এটা আমার ব্যক্তিগত হ্যাঁ হয়তো আমি অন্য ধর্মের একটা নিয়ে একটা ইস্যু নিয়ে বলছি কিন্তু কোন ধর্ম বা কোন মানুষকে ঘৃণা করে বড় হয় নাই যখন যে খারাপ কাজ করেছে ওইটাই করেছে আমি আমার বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে বলি এটা যদি আপনি গায়ের মধ্যে সাইনবোর্ড লিখেও ঘুরেন কেউ বিশ্বাস করবে না কেন বলেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি আপনি জানবেন না আপনি জানেন না কারণ আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলতেছেন সেটা আপনার অ্যাক্ট সেটার বিপরীত আপনি এসে আমাকে 
মুসলিমদের গালাগালির কথা জিজ্ঞেস করছেন হিন্দুদের কথা বলেন নাই অথচ আমার পেজের মধ্যে হিন্দুরা এসে গালাগালি করতেছে গরুর মুত খাওয়া সেই গোমূত্র গোয়ের গরুর বাচ্চা গুলা গরুর বাছুর গুলা এসে আমাকে গালাগালি করতেছে আমি কিন্তু একটাবারও সেগুলো নিয়ে বলেন নাই বলেন নাই যে মাতুব্বর আজাদ অভিজিৎ আপনার আপনি একটু আমাকে বলেন তো হিন্দু এবং মুসলিমরা কেন গালাগালি করে এত আপনি কিন্তু বলেন নাই আপনি বলছেন মুসলিমরা কেন গালাগালি করে এত পরিমনি রে ফলো করে আবার গালি দেয় ভাই ভারতেও তো সেম কাজ করে সানি লিয়ন রে ফলো করে আবার সানি লিয়ন রে গালি দেয় হিন্দু গুলা গরুর মূত্র খায় সেগুলা সেগুলা হচ্ছে গরুর গোবর দিয়ে গোসল করে কি করোনা টিকা গরুর গোবর মাখে গায়ের মধ্যে তারা তারা সারাদিন গালাগালি করতেছে ভাই কি বলেন আপনি কেউই কারো সেটি কম না ভারতে আপনি গরুর মাংস বহন করতেছেন জাস্ট এইটুক যদি সন্দেহ ছড়ানো যায় আপনার আশেপাশে পিটায় আপনারা ওইখানে স্পট ডেট করে দেবে শুনবেও না দেখি সবচেয়ে যে প্রেক্ষাপটটা নিয়ে আমি বলছি আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আমি শুনতে ইচ্ছুক না ভাই আপনার এগুলি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আপনি শুনান গিয়ে আপনার হিন্দু ভাইদেরকে শুনান ভাই আমার এখানে না প্লিজ ঘিন্না লাগে এগুলা শুনতে মেজাজ খারাপ করেন আপনার আইসা আসা খামোখা সুন্দর মতন আমি এখানে বসে আলোচনা করতেছি মাঝখান থেকে আইসা দিয়ে দিল ই করে চরম অপমান করব গালাগালি করে একদম ই করে ছেড়ে দিব একেবারে হিন্দু কোথাকার আচ্ছা ইকরাম ভাই যুক্ত হয়েছেন যিনি একজন যুক্ত হয়েছেন উনি তো সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে যাই হোক দিকে যাচ্ছি না আপনার কাছে জানার ইচ্ছা ছিল যে আসলে ধর্ম কি শুধু এই হিন্দু এবং মুসলিম এই দুইটাই আছে এছাড়া তো আর অনেক ধর্ম আছে তাই না আচ্ছা আপনি বাকিটা বলার আগে একটা ছোট্ট একটা মানে আপনি প্রশ্নটা শেষ করেন মানে আপনি হিন্দুটাকে ইনক্লুড করলেন কেন ইসলামের সাথে মানে সাধারণত আপনি যেহেতু আপনি বলতে চাচ্ছি আর কি যেহেতু হিন্দুদের কথা বললাম এই জন্য যে আপনারা হিন্দু এবং মুসলিমদেরকেই আহ সবসময় একটু অন্য চোখে দেখেন আর কি যাই হোক আপনি একটু আগে আপনার সামনে কিন্তু আমি ই করছি কি বলে এটা একজন হিন্দু ঘটকালে যদি না করেন তাহলে উত্তরটা দেব না 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 এখানে জাস্ট জানার জন্য আর কি এখান থেকে যেহেতু আপনি বিবাহিত যাই হোক ওই দিকে যাচ্ছি না এখন তো না বললাম যে বিবাহিত অবিবাহিত দুইটা ধরে নিয়ে বলেন না যদি আপনি বিবাহিত হন তাহলে এই যে বিবাহ বিবাহর যে একটা মানে ধারা এই ধারাটা কোথায় পাইছেন এটা তো আপনার যে আপনি যে যারা নাস্তিক আছেন এটা তো নাস্তিকদের কোনো ধর্ম নাই এই ধর্মে তো বিবাহ বলতে কিছু নাই তাহলে আপনি যদি বিবাহিত হন তাহলে আপনি কিভাবে বিবাহিত হইলেন একটু যদি বলতেন আর কি ও আচ্ছা আচ্ছা সেইটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলেন আচ্ছা আচ্ছা ওই এই যে থিওরিটা এটা কোথায় পাইছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওইটা তো আমরা যাব না তার আগে আরেকটা কথা যেটা বললেন না যে অন্য ধর্ম আছে নাই বা অন্য ধর্ম নিয়ে না বলে শুধু ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের উপর কেন আমরা বেশি আমরা বলতে আপনি আসলে কাকে বুঝাচ্ছেন এটাও যদি একটু ক্লিয়ার করতেন আচ্ছা যারা নাস্তিক আর কি যারা অর্থাৎ পুরো সস্তায় বিশ্বাসী নয় না না যারা নাস্তিক সবাইকে তো ভাই আমি আমার আমরার মধ্যে ইনক্লুড করি না আমি নিজেই তো সেইগুলারে ভাই আমি সেইগুলারে গালাগালি করি দিনে ছত্রিশ আচ্ছা তাহলে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন তাহলে আপনার যে আপনি যেই আপনি যে থিওরিটা মানে কি ইউজ করেন তা আপনি যেই রাস্তার উপর আছেন এই রাস্তাটা একটু জাস্ট আমাকে যদি বলতেন ভালো হইতো আর কি না আমি তো ধরেন যে শুধু যে নাস্তিক তা তো না আমি তো আরো অনেক কিছু পার্সোনাল লাইফে তো আমি আরো অনেক অনেক কিছুই ফলো করি বা ফলো করা পুরা তো ফলো করি না কোনো আইডিওলজি আমি পুরো ফলো করি না অনেক থেকে তো অনেক রকমই তো আমি ই করি 
মানে বললে তো শেষ করা যাবে না ভাই একটা একটা করে তো বলে শেষ এখন ভাইয়া আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অর্থাৎ আপনি ধরেন কোন সস্তাকে বিশ্বাস করেন না হ্যাঁ তাহলে তো আপনি যে কোন সস্তাকে বিশ্বাস করেন না এটা কিন্তু আপনার একটা বিশ্বাসের জায়গা অর্থাৎ আপনি যে কোন সস্তাকে বিশ্বাস করেন না এটাও কিন্তু আপনার একটা বিশ্বাস কিভাবে অর্থাৎ আপনি যে কোন সস্তাকে নাই আপনি যে একটা মন থেকে একটা চিন্তা করলেন যে কোন সস্তাই নাই এটা তো একটা ধর্ম আপনি কিটা ফলা দিতে পারবেন আমি তো এটা বিশ্বাস করলাম না যে কোন সস্তা নাই এই নাইটাকে তো আমি বিশ্বাস করি নাই না না আপনি আপনি তো বলতেছেন যে কোন যে মুসলমানদের আল্লাহ নাই হিন্দুদের যে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন না 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 আমি বলছি আমি মুসলমানদের আল্লাহ আছে এটা বিশ্বাস করি না আচ্ছা আমি তো বলি নাই যে মুসলমানদের আল্লাহ নাই এটা আমি বিশ্বাস করি আমি তো বিশ্বাস করি না কোনো কিছু আমি মানে বিশ্বাস যার মধ্যে কোনো রোগ নাই ওকে আপনি কি বলবেন নিরোগ রোগী মানে ওর কোনো অসুখ নাই সে সুস্থ একটা মানুষ তাকেও কি আপনি রোগী বলবেন যে না অসুখ তো ওই অসুখ নাই ওইটাই ওর অসুখ এইভাবে কি বলা যায় टस कर সাপলা পড়বে না হয় মানুষ পড়বে তাই না ভাই খেলার আগে পড়ছেন না এখন কয়েনটা পড়ছে মাটিতে আমরা দূরে আছি এখনো কয়েনটার কাছে যাইনি কয়েনটা এখনো গেলেই তো আমরা বুঝতে পারবো যে কি উঠছে আসলে সাপলা উঠছে না মানুষ উঠছে এখন ফট করে আপনি বলে উঠলেন ফট করে আপনি বলে উঠলেন সাপলা উঠছে আপনি বিশ্বাস করেন সাপলা উঠছে আমি বললাম প্রমাণ প্রমাণ হচ্ছে আপনার বিশ্বাস তখন আমি বললাম না আমি এইটা বিশ্বাস করলাম না যে সাপলা উঠছে চেক না করা পর্যন্ত আমি এটা বিশ্বাস করলাম না যে সাপলা উঠছে আচ্ছা আচ্ছা এর মানে কি আমি মানুষ উঠছে এটা দাবি করলাম নাকি সাপলা উঠছে এই বিশ্বাসটাই শুধু জাস্ট মানে এই জিনিসটাকে শুধু জাস্ট বাতিল ঘোষণা করলাম যে না 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 আমি এটা মানি না প্রমাণ ছাড়া মানি না কোনটা ভাই আমাকে যদি একটু বলতেন আমি কি মানুষের পক্ষে রায় দিলাম যে ওখানে মানুষ উঠছে না আপনি যদি সাধারণ ভাবে দেখেন যে একটা জিনিসের দুইটা দ্বারা থাকে একটা হচ্ছে পজিটিভ থাকবে সেটার আবার নেগেটিভ থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ যেটার ভালো আছে এটা খারাপও আছে এখন আপনি যদি বলেন যে সম্ভবত সাপলা উঠে নাই তার মানে সাপলা না উঠলে অবশ্যই অপর যেটা আছে ওইটা উঠবে না আমি কিন্তু কিছু দাবি করিনি যে কি উঠছে আমি বলছি আপনি যে বলছেন সাপলা উঠছে এই সাপলা উঠছে কথাটা আমি মানি না আচ্ছা এটা তো মানে না তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে তো কথা যদি সাপলা উঠছে আপনি সেটা মানেন না তার মানে সাপলা না উঠলে পৃথিবীতে কোন সস্তা বলতে কিছু নাই আচ্ছা আপনার জাস্ট একটু বলেন আপনার জন্ম জন্ম যে হয়েছে আমি এটা এটা বলি নেই আপনার সামনে বা বলবো যতক্ষণ না আপনি আমাকে স্রষ্টার সংজ্ঞা দেবেন আপনি আগে সংজ্ঞা দেবেন স্রষ্টা কি জিনিস খায় না মাথায় দেয় স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য কি কি হ্যাঁ তারপরে মনে করেন যে আপনি আপনার কাছে তখন আমি বলবো প্রমাণ দেন তো তাইলে ভাই এটার প্রমাণ আছে নাকি ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন পৃথিবীতে কি কোনো কর্তা ছাড়া কি কোনো কাজ হয় আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আর কি আপনি বলেন দেখি আপনার তাই আমি না হয় না 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 কখনো না জাস্ট আপনাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে কর্তা ছাড়া কি কোনো কাজ হয় অর্থাৎ আপনি যে কোনো কাজ কাজের পিছনে একজন মানুষের হাত থাকে আপনি আমাকে বলেন যে এরকম কোন কাজ কি পৃথিবীতে আছে যেটা সস্তা ছাড়া হয়েছে আপনি আমাকে বলেন তো গাছটা কি স্রষ্টা বানাইছে স্রষ্টার হাত দিয়ে হয়েছে গাছটা আচ্ছা আচ্ছা গাছটা ব্যাপারে পরে আসতেছি আপনাকে যে প্রশ্নটা করলাম যে সস্তা ছাড়া যে কোনো কাজ করতে তো কোনো না কোনো মানুষের হাতের প্রয়োজন হ্যাঁ অথবা যে কোনো ভাবে এটা হবে গাছ একটা একটা ধরেন গাছ একটা গাছ বড় হইলো গাছ বড় হয়ে সেখানে আম ধরতেছে কাটাল ধরতেছে এইখানে কি কারো হাত আছে আচ্ছা এখানে যদি হাত না থাকে তাহলে এই প্রাণটা কোথা থেকে আসলো আপনি যদি আমাকে একটু বলতেন এখানে প্রাণ মানে বুঝলাম না প্রাণ প্রাণের সাথে প্রাণ তো কোথাও থেকে আসে না আচ্ছা এই উদ্ভিদ এই আমি জিজ্ঞেস করছি এইখানে কি কেউ হাত দিছে না না ওইটার দিকে আসতেছি পরে এটা যে একটা উদ্ভিদ এটারও তো একটা প্রাণ আছে তাই না ইসলাম অনুযায়ী নাই কিন্তু বিজ্ঞান অনুযায়ী আছে আচ্ছা বিজ্ঞান অনুযায়ী আছে আচ্ছা এখন বিজ্ঞান নিয়ে যদি কথা বলি ভাইয়া ইসলাম অনুযায়ী গাছ কিন্তু প্রাণ আচ্ছা 
আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা একটু ভাই আমি কথা বলতেছেন যদি আমরা বিজ্ঞান হিসাব করি তাহলে বিজ্ঞানী যে থিওরি গুলো দেয় আমি বিজ্ঞান নিয়ে মোটামুটি এর তো বেশি গবেষণা করিও না ওই রকম বলবো না তারপরে কিছু যাই গবেষণা করেছি করে দেখলাম যে বিজ্ঞানীরা যে কোনো থিওরির উপরে আজকে একজন এসে একটা থিওরি দিয়ে গেল পঞ্চাশ বছর পরে এসে এটাকে মিথ্যা মিথ্যা বলে আরেকজন আরেকটা থিওরি দিল আবার পঞ্চাশ বছর পর আরেকজন আসিয়া এটাকে মিথ্যা বলল আরেকটা নতুন থিওরি দিল এখন তিনটা থিওরি যখন হয়ে যায় তার মানে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে প্রথম থিওরিটা সত্য হইলে পরের দুইটা ভন্ড ভন্ড অথবা ভ্রান্ত আর যদি পরের একটা ঠিক হয় তাহলে আগের দুইটা মিথ্যা তো এখন আপনি এখানে কি বলবেন একটা উদাহরণ দেন তো উদাহরণ যে পৃথিবী ঘুরে না সূর্য ঘুরে এগুলা নিয়ে তো এ পর্যন্ত প্রায় চারটা মতামত দেখলাম হ্যাঁ আমাদের কোরআনে আমাদের কোরআনে বলা হচ্ছে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য প্রত্যেকটা ঘর এক একটা কি রয়েছে কেন্দ্র পত্র রয়েছে এই পতন যে এগুলো ঘুরে লাস্ট পর্যন্ত থিওরিটা আসে এখানেই শেষ হয়েছে কিন্তু আপনাদের বিজ্ঞানীরা যে এর আগে বলছে পৃথিবী ঘুরে না সূর্য ঘুরে আবার অনেকে বলা গেছে সূর্য ঘুরে না পৃথিবী ঘুরে তাহলে তো ওগুলো মিথ্যা ভাইয়া কত নাম্বার আয়াতে আছে ভাই ওইটা আচ্ছা ভাইয়া সরি ওইটা আমি আপনাকে একটু সময় দিতে হবে বাই করে দিতে হবে মাঝখানে কথা হোক তাহলে ওইটাও কাজ হবে দেখবেন ওইখানে কি আপনাদের যে বিজ্ঞানীরা চারটা থিওরি দিল চারটা থিওরি থেকে যে কোনো একটা সত্য হবে আর বাকি গুলো মিথ্যা হবে বলেন তো বিজ্ঞানী আপনি বলেন তো সর্বশেষ কোনটা বলছে বিজ্ঞানীরা না সর্বশেষ যেটা বলছে যে সেটা হচ্ছে পৃথিবী ঘুরে সূর্য ঘুরে জাস্ট লাস্ট পর্যন্ত আচ্ছা ঠিক আছে এবং এটা আপনি মেনে নিচ্ছেন কি নাকি মেনে নাই মানে নাই এটা কেন এটা কেন মেনে নিব আমার তো এর থেকে চোদ্দশো বছর ধরে আমাদের বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ যেহেতু কোরআন শরীরে বলে দিয়েছেন যে চন্দ্র ঘুরে সূর্য ঘুরে সবকিছু ঘুরে ওইখান থেকে আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে আপনারটা কেন বিশ্বাস করতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তার মানে আমি তো যারা বিজ্ঞান বিশ্বাস করে তারা এই চোদ্দশো বছরে মাঝখান দিয়ে তিন থেকে চারবার ডিসিশন চেঞ্জ হয়েছে তাহলে তার মানে অবশ্যই তারা পদবস্ত আর আমাদের চোদ্দশো বছরের আমাদের যেই আমাদের যেই ইমান আমরা যেটার উপরে স্থির ছিলাম আমরা সেটার উপরে স্থির আছি এখন আপনি এখানে কি বলবেন আচ্ছা এই সূর্য যে ঘরে বলতেছেন যে কোরআনে বলছে আপনি কি ওই আয়াতটা নিজে পড়ে দেখছেন ভাই ভাইয়া আমি পড়ছি আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর আমি জাস্ট একটু আপনাকে সময় দেওয়া আমাকে একটু সময় দিতে হবে আমি বাইক করে দিচ্ছি এখন আপনাকে হ্যাঁ এখন কথা বলেন এখন জি বলেন আপনি বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলবেন না কোরআন নিয়ে কথা বলবেন কোনটা নিয়ে কথা বলবেন আগে এটা ফিক্স করেন নিজেকে না 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 আপনার সাথে আমি যেটা বলছি হ্যাঁ আপনি আগে ফিক্স করেন বিজ্ঞান নিয়ে বলবেন না কোরআন নিয়ে কারণ বিজ্ঞান নিয়ে যখন বলতেছি তখন বলতেছেন বিজ্ঞান নিয়ে বলবো না যখন কোরআন নিয়ে বলতেছি তখন বলতেছেন কোরআন নিয়ে বলবো না আসলে ফিক্স করেন তো কোনটা নিয়ে আচ্ছা না 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 ভাই এক কথা তো আর একটা থেকে বলা যায় না অবশ্যই অবশ্যই একটা টানে আরেকটা আসবে তাই না তাহলে একটা আগে শেষ করেন বলেন বিজ্ঞানেরটা বলবেন না কোরআনেরটা বলবেন আগে কোনটা আচ্ছা আপনি কোনটা শুনতে চাচ্ছেন আপনি বলেন আগে কোনটা বলবেন আচ্ছা আমাদের সূর্যে আমাদের সূরা ইয়াসিনের মধ্যে বলা হচ্ছে ওয়াশামসু তাজরিলি আমি আপনাকে সবগুলো দিচ্ছি তারপর আপনি এখান থেকে বুঝে নিন হ্যাঁ আচ্ছা তাফসির পড়ছি এখানে লেখা আছে সূর্য তার গন্তব্যের দিকে গতিময় আছে অর্থাৎ 
সূর্য তার নিজস্ব যে গতি সেই গতির উপরে আছে বুঝতে পারছেন তার মানে হচ্ছে সূর্য যে কক্ষপথ সেই কক্ষপথে সে অলরেডি গতিমান আছে এবং থাকবে কথা বুঝতে পারছেন কথাটা কোথায় পেলেন এখন এখন এখানে তাজি শুনেন এখানে তাজিরি লেখা আছে অর্থাৎ এখানে মুজারাসি কে ব্যবহার করা হয়েছে এখন আপনাকে আপনাকে আর টেন্স বুঝাইতে হবে আপনাকে তো হয়তোবা আরবিটা আপনি বুঝেন না টেন্স তো আপনি অবশ্যই জানেন তবে আরবিতে বলা হয় সেটাকে মুজারে মুজারে যেটা যে সিগার মধ্যে আছে সেটা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অর্থ দিয়ে অর্থাৎ ঘুরছে এবং ঘুরবেও ঠিক আছে অতীতে ঘুরেছে বর্তমানে ঘুরছে ভবিষ্যতেও ঘুরবে অর্থাৎ সেটা স্যার নিজস্ব কক্ষপথ দিয়ে ঘুরছে বিশেষ করছি কক্ষপথ শব্দটা এই আয়াতের কোন আয়াতে আছে আজরিন মানে রান দৌড়ানো আচ্ছা একটু বলতে দেন আমাকে একটু বলতে দেন তারপর শুনেন হ্যাঁ আমি আমি শুনছি এখন এই যে কথাটা আপনি বললেন সূর্য তার গন্তব্যের দিকে গতিময় আচ্ছা মনে করেন আমার আমার যে বাড়ি জাস্ট আমি আপনাকে উদাহরণ দেওয়ার জন্য বললাম যে আমার একটা বাড়ি আছে হ্যাঁ কি আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আপনি আপনি তো উদাহরণ দিচ্ছেন কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম আপনি কোরআন হাদিস থেকে দেখেন জাস্ট কোরআন থেকে বলছি আপনি আমার কথাটা একটু শুনেন যে যদি অবশ্যই আপনাকে আমাকে এখানে আপনার থিওরি দেওয়ার একটা একটা সুযোগ দিতে হবে আমাকে একটা অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে এখানে কথা বলার জন্য একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আপনি সুযোগ দিতে হবে আমাকে যে মনে করেন আমার ধরেন আমি আপনার দিলাম এক্সাম্পলটা কি পাথর পাথর নির্জ স্থির হয়ে থাকে সুতরাং মানবেন আপনি না কেন মানবো আপনার ওই উদাহরণটা আমি ওই একই কারণে মানবো না এই জন্য বলতে আপনি আমার পুরানে কথা বোঝাই তাহলে তো আপনাকে এক্সাম্পল দিতে হবে না তো আপনি বুঝবেন না আপনি আপনার টেবিল না না অসম্ভব অসম্ভব কথা আপনি শুনতে হবে এটা মনে করেন আমার একটা বাড়ি আছে বাড়ির চতুর্পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে আমি যদি আমার ঘর থেকে বাইর হয়ে বাড়ির চতুর্দিক দিয়ে ঘুরি তার মানে ঘুরে আমি আবার আমার জায়গাতে আসলাম তার মানে আমি কিছুক্ষণ আগে কি ছিলাম গতি সম্পন্ন ছিলাম অর্থাৎ আছি আমি রানিং অবস্থায় আছি এটা কি কোরআনের সাথে এটা এটা তো আপনার উদাহরণ দিলেন কোরআনে কি এটা বলা আছে যে আপনার বাড়ির চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসছে এটা বুঝেছি এখানে তাজরিন আপনি 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 এখান থেকে তাফসির কোনটা বলছেন আমাকে বলেন দেখি এই তো আপনি যে আপনি ডিসপ্লে যে তাফসিরটা নিয়ে আসেন এটা কোন তাফসির নিয়ে আসছেন বলেন শুনি এখনো তাফসির আনি নেই না ডিসপ্লে একটা আপনি যে আপনি অনুবাদ দেখাচ্ছেন এটা কোথা থেকে দেখাচ্ছেন অনুবাদ কিসের অনুবাদ দেখাচ্ছেন আপনি আলোচনা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট পয়েন্টে কথা বলতে চাচ্ছি না ভাই অবশ্যই আমি আপনার সাথে আমি আপনার সাথে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সময় কথা বলতে চাচ্ছি যেহেতু আমার সময় কম যেহেতু আমার সময় কম আমি কথার জন্য একটু বেশি বলতেছি আপনি আপনি এরকম বলছেন যে ভাইয়া আপনি শ্বাস ফেলে কথা বলেন আমি শ্বাস না ফেলে কথা বলতেছি কারণ আমি সবসময় ব্যস্ত থাকি ভাই আপনার না সেই দিন আসেন না কেন আর আমাকে কথা বলতে না দিয়ে আপনি একাই শুধু বলতেছেন কেন আমাকে না না আমি আপনাকে আপনাকে কথা বলতে দিচ্ছি ভাই আমি আপনাকে তাহলে আমাকে কথা বলতে দেন আচ্ছা একটু কিছুক্ষণের জন্য মিউট করলাম আপনি একেবারেই আমাকে কথা বলতে দিচ্ছেন না থামতেছেনই না ইনফ্যাক্ট 
একটা লাইনও থামতেছেন না আপনি প্রথম কথা হচ্ছে এই জায়গায় সমস্যা প্রথম কথা হচ্ছে আপনি প্রথমে একটু থামার চেষ্টা করেন কথার ফাঁকে ফাঁকে একটু থামার চেষ্টা করেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি আগে নিজে স্থির করেন কি নিয়ে কথা বলবেন কোরআন নিয়ে নাকি বিজ্ঞান নিয়ে নাকি দুইটা নিয়েই আপনি যেটা নিয়ে কথা বলেন এক এক করে কথা বলতে হবে বিজ্ঞানে কি আসে নাই সেটা বিজ্ঞান বিষয়ে কথা হবে কোরআনে কি আসে নাই সেটা কোরআন নিয়ে কথা হবে কোরআনের ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞান ঢোকানো না এটা হবে না আগে কোরআনেরটার একটা সলুশ একটা একটা কোরআনের বক্তব্যের একটা সারমর্মে পৌঁছাবো আমরা তারপরে এই জন্য এবং সে জায়গায় আমি তো আপনাকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করতেছি বারবার যে আপনি এইখানে যে কক্ষপথ শব্দটা ঢুকেলেন কোন জায়গায় আপনি তাজরিন শব্দটার কথা বলছেন সেই জন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম তাজরিন শব্দটার মানে কি আপনি আমাকে একটু বলবেন যদি না বলেন বা না পারেন আমারে বইলে দেন আমি বলে দিচ্ছি ইকরাম ভাই তাজরিন শব্দটার অর্থ কি আমারে বলেন আচ্ছা ভাইয়া আপনি যে আপনি যেভাবে কথা বলছেন আপনি আমাকে মিট করার মানে হচ্ছে আপনি আমাকে থামাই দিচ্ছেন তারপরে আপনি আপনার মত করে কথাটা বলতেছেন হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এইভাবে কথা বলতে আমি আসলে আপনার সাথে প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি কথা বলতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আপনাকে যে অবশ্যই আপনি একজন এডুকেটেড পারসন ভাই আসুন তাজরিন শব্দটার অর্থ কি বলবেন আসছি ওইদিকে আসছি ভাই একটু না আপনার অন্য কথা আমি শুনব না তো ভাই আপনাকেই বলতে দিচ্ছি আপনার কাছ থেকেই জানতে চাইছি তাজরিন মানে কি আপনি সেটা বলবেন না অন্য কথা বলবেন কেন আমি শুনবো ভাই সেটা তাহলে আপনার কাছেই তো শুনতে চাইলাম আমি কিন্তু বলি নেই কথা আপনার কাছে জানতে চাইছি তাজরিন মানে কি বলেন আপনি তখন বলতে পারেন নাই কেন কারণ আপনি এটা হয়তো জানেনই না জানলে বলে দেন আর না জানলে বলবেন যে জানি না ব্যাস অন্য কথা কেন বলতেছেন ভাই এখন আমি তো অন্য কথা শুনবো না ভাই প্রসঙ্গ অনুযায়ী যদি কথা বলেন তাহলে শুনবো আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতেছি আবারও আপনাকেই বলতে দিচ্ছি আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাচ্ছি আমি বলতেছি না আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি বলেন তো তাজরিন মানে কি আমাকে বলবেন বলেন ভাই আপনার কাছ থেকেই জানতে চাচ্ছি তাজরিন মানে কি আচ্ছা ভাইয়া আপনি যেভাবে কথা বলছেন এটা আসলে মানে কি তাজরিন মানে কি তাজরিন মানে কি ভাই জানেন না জানলে জানেন আমি বলে দিচ্ছি আরে ভাইয়া শুনেন আপনি সময় নেন ভাই রে আমাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞেস করতেন যে ভাই বলেন তো ফেলা কোন মানে কি আমি আমি যদি না জানি বলতাম ভাই এটা জানি না আপনি আমাকে জানান আমার লজ্জা করে না এক বিন্দুও যেটা আমি জানি না সেটা স্বীকার করতে আমার বিন্দু পরিমাণ লজ্জা করে না আমি খুবই অনেস্টলি সেটা স্বীকার করি যে ভাই এটা আমি জানি না আমার একটুও লজ্জা লাগে না কারণ না জানা কেন লজ্জার হবে না জানতেই পারি অনেক মানুষ অনেক কিছু জানে না অনেক ডাক্তার অনেক ওষুধের নাম জানে না অনেক ডাক্তার অনেক অসুখের নাম জানে না খুবই স্বাভাবিক অনেক ইঞ্জিনিয়ার তারই ফিল্ডের অনেক কিছু জানে না না জানা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় না না জানলে বলেন জানি না কেন আপনি এইভাবে মানে আপনার কাছে কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি জানেন না জানেন ভাই তাজরিন মানে কি জানেন জানলে বলেন না জানলে বলেন যে আমি বলে দিই তাই আপনাকে তো বলতে দিলাম আপনি অন্য কথা বলতেছেন কেন তাজরিন মানে কি বলেন আপনি আমাকে মিট করে দিয়েছেন কেন আপনি আপনি আমার থেট মিয়া বলবেন আর আমি আপনার সাথে কথা বলবো ভাই সিরিয়াসলি মুমিন ভাই আপনি আরবি জানেন না এটা খুব স্বাভাবিক বিষয় এটা তো অস্বাভাবিক কিছু না আমি আপনাকে দেখাই তাজরিন মানে কি কুরানের আয়াত থেকেই দেখাই তাজরিন মানে কি দেখতে থাকেন একটা একটা করে এইখানে যে তাজরিনের মানে এখানে আবর্তন করাকে আপনি কক্ষপথ বানায় ফেলছেন সেইটাই আছে কোথায় কোথায় আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আটচল্লিশটা আয়াতের মধ্যে এই তাজরিন শব্দটা আছে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে সুরা বাঁকড়া থেকে শুরু করি পঁচিশে দেখেন এখানে তাজরিন আছে এবং এইখানে অর্থটা কি আছে দেখাচ্ছি এই যে প্রবাহিত শব্দ এখানে তো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড নাই থাকলে আপনাকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড দেখাইতে পারতাম জিনিসটা তারপরে এই একইভাবে নদীর প্রবাহ আরো একটা হাতে ব্যবহৃত করা হয় নদীর প্রবাহ না 
জাহাজের প্রবাহ জাহাজ যে চলে সেই জাহাজের চলনটাকে ই করা হয়েছে কোথায় এই সুরা বাকারেরই একশো চৌষট্টি নাম্বার আয়াতে দেখেন এখানে তাজরিন মানে কি বলা হয়েছে আরো বহু জায়গায় তাজরিন শব্দটা আছে অনেক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এই তাজরিন কে প্রবাহ প্রবাহিত হওয়া এই তারপরে চলাচল করা তারপরে ঘুরে বেড়ানো এরকম বহু আয়াত আছে মানে দেখায় শেষ করতে পারবো না এবং মেইনলি সাঁতার কাটা শব্দটাকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই যে প্রবাহ হওয়া সাঁতার কাটা বা এই জাতীয় অর্থ ইয়াটাকেই অনুবাদটাকেই সাধারণত বেশিরভাগ জায়গাতেই ইউজ করা হয়েছে বেশিরভাগ জায়গাতেই আপনি সেটা দ্বারা আমাকে বোঝাচ্ছেন যে এইখানে এটা মানে হইতেছে ঘুইরা আসা তাজরিন মানে আপনি আমাকে বুঝাই দিচ্ছেন ঘুরে আসা এবং আপনি আশা করতেছেন সেইটা আমি আপনার কাছে শুনব এবং আপনি যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এতে যে এটাই আছে আপনি কিন্তু তখন আমাকে বলতেছেন না এবং আপনি যে বলতেছেন যে কক্ষপথ এই আয়াতে এই যে যেই আয়াতটার কথা আপনি একটু আগে বলছেন সেই আয়াতটা দেখাই আবারও যে এখানে যে মঞ্জিল বা এই যে কারণটা কি কারণ হচ্ছে এই যে মুন্তাহা এটার মানে কক্ষপথ না মানে কক্ষপথ না রে ভাই তো এই যে এই জিনিসগুলো আপনার সাথে যে কথা বলবো আমি একটা একটা করে যে একটা একটা করে এটা কোথা থেকে দেখাইছি ফতোয়া আর কারণ ইসলাম থেকে দেখাইতেছি কি একটা অবস্থা যাই হোক আপনার সাথে যে আমি কথা বলবো সে একটা যে মানে আপনি ধৈর্য ধরে যে আমার কথাটা শুনবেন সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না তা উল্টা আরো আপনি আমাকে হিমিয়া বলতেছেন তা আপনার সাথে আমি কি করে কথা বলবো ভাই বলেন আপনি আগে একটু শান্তশিষ্ট হন কথা মানুষের কথা শোনার ইয়ে রাখেন এক্সাক্টলি এই এইটাতে আমরা কি বুঝবো মানুষের মতো সাঁতার কাটা মানে কত বড় মূর্খ হইলে আল্লাহ কত বড় মূর্খ হইলে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে তাহলে বুঝেন একটা বার আল্লাহ কত বড় মূর্খ যে সাঁতার কাটা শব্দটা তাজরিন শব্দটা ইউজ করছে যেটা প্রবাহিত হওয়া তাজরিন মানে প্রবাহিত হওয়া সূর্যকে প্রবাহিত হওয়ার কথা বলছে তাহলে বুঝেন আল্লাহ কত মূর্খ এবং এই প্রবাহিত হওয়ার কথা যে বলছে কোথায় সূর্যের মঞ্জিলটা কোথায় সূর্যের মুন্তাহাটা কোথায় এই মুন্তাহাটা কোথায় এইটার অ্যান্সার আছে কোথায় এটার অ্যান্সার আছে হাদিসে এটার অ্যান্সার পাওয়া যাবে কোথায় হাদিসে হাদিসে কোথায় পাওয়া যাবে আমি হাই সে হাদিসটা বের করে দেখাচ্ছি তাহলে এক মিনিট লাগবে হাদিসটা বের করে দিচ্ছি মানে না যাই না না বুঝছা লাভ মাইরা আসা পড়লে এরকমই হয় এই যে দেখেন স্ক্রিনে দেখাই ওই আয়াতটা নিয়েই হাদিস এইটা ওই আয়াতটা সুরা ইয়াসিনের আটত্রিশ নাম্বার আয়াতটা নিয়েই হাদিস দেখেন ওয়াশামসু তাজরি লিমুন এই যে আছে না এটা এই যে ওয়াশামসু তাজরি লিমু তাজরি দিয়ে শুরু আর কি যেটা সেখানে কি আছে দেখেন তিনি বলেন আবু জর থেকে বন্ধ একদা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আমি নবী সালামের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম তিনি বলেন হ্যাঁ আবু জর তুমি কি জানো সূর্য কোথায় ডোবে আমি বললাম আল্লাহ এবং তার রাসুল সবচেয়ে ভালো জানেন তিনি বলেন সূর্য চলে অবশেষে আরসের নিচে গিয়ে সেজদা করে নিম্ন বর্ণিত এই আয়াতের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ সূর্য গ্রহণ সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের পানে এ হলো পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ হাদিসের কথা সই বুখারের হাদিস 
মানে যেটা আপনি আমাকে বাড়ির চারপাশে একজন ঘুরে আসছে সেটা দিয়ে প্রমাণ করতেছেন যে বাড়ির চারপাশে একজন ঘুরে আসছে সুতরাং সূর্য চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসছে মানে কত বড় আপনি কি ধরনের কথাটা বলতেছেন আপনি বুঝতেছেন কত বড় হাস্যকর কথা বলতেছেন আপনি এবং সেইটা আমাকে মানতে বলতেছেন অথচ সেই জায়গায় আমি আপনাকে কুরআন থেকে ইয়া থেকে দেখাচ্ছি সেটা আপনার পছন্দ হবে না আমি আমি এই এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট থেকেও দেখাই তাহলে দাঁড়ান এক মিনিট এই হাদিসটাই সেই হাদিসে স্পষ্ট করে এইটা নিয়ে বর্ণনা করা এই যে চুয়াল্লিশশো উনচল্লিশ নাম্বার হাদিস আন্তর্জাতিক নাম্বার কি আটচল্লিশশো দুই পরিচ্ছেদ পরিচ্ছেদটার নাম কি পরিচ্ছেদটার নামই হইতেছে এটা এটা কোন অধ্যায়ের হাদিস তাফসির অধ্যায়ের হাদিস হাদিসটা তাফসির অধ্যায়ের হাদিস মানে কোরআনে কি বলা হয়েছে সেটা তাফসির এইখানে আছে সেই অধ্যায়েরই হাদিস ওই বুখারির সেখানে বলা হচ্ছে আল্লাহর বাণী এই যে ওয়াশামসু তাজরিলি সেই আয়াতটা থেকে সেই আয়াতটারই অর্থ কি এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে এ পরাক্রমশালী সর্বগ্রের নিয়ন্ত্রণ সর্বগ্রের নিয়ন্ত্রণ সেইখানে বলতেছে মুজাহিদ বলে এটা সুরা ফাতির থেকে সুরা ইয়াসিন থেকে যেটা সেটা বলতেছে সেখান থেকে বলতেছে যে রাত এবং দিন উভয়ই একে অপরের পেছনে অবিরাম গতিতে চলছে একটির আলো অন্যটির আলোর উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না চন্দ্র সূর্যের জন্য তা সম্ভব নয় রাত দিন উভয়ের মধ্যে একটিকে আমি অপরটির থেকে সরিয়ে দিই এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে এই যে এতক্ষণ ধরে যে তাজরিন মানে প্রবাহিত হওয়া সাঁতার কাটা বললাম অনেক নাস্তিকরা যে হাসাহাসি করলেন এই যে একজন নাস্তিক দেখলাম কমেন্ট করছেন যে আমরা কি বুঝবো কই গেল ওই নাস্তিকটার কমেন্টটা কই গেল মানুষের মতো সাঁতার কাটা এটা কি বুঝবো হ্যাঁ রে ভাই আল্লাহ এরকমই বিনোদন আল্লাহ এইরকমই বিনোদন আল্লাহ এরকম বিনোদনমূলক কথা বলছে সাঁতার কাটাটা কি এটা হাদিসের কথা এটা আমার বক্তব্য না এটা হাদিসের কথা আল্লাহ এই শব্দ দ্বারাই এখানে সূর্যটাকে বুঝাইছে যে সূর্য এরকম করে তো তখন এইখানে আবুজারের হাদিসটা এই যে মসজিদে ছিলাম তখন বলল তুমি কোথায় ডুবে তুমি জানো সূর্য কোথায় ডুবে তিনি বললেন সূর্য চলে অবশেষে আরশের নিচে গিয়ে সেজদা করে এই আয়াতে এই কথাই বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে পরম ক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ সই হাদিস এটা যখন জিজ্ঞেস করি তখন বলে না হ্যাঁ এবারে আমাদের সাথে নতুন অতিথি অতিথি যুক্ত হচ্ছেন মোহাম্মদ নাহিন হুসাইন ভাই বলেন তাহলে আপনি ভাই জি ভাই হ্যালো আপনি যে কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বললেন যে আল্লাহ মূর্খ মানে আপনি কি বুঝাইতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ মূর্খ মানে আপনি আল্লাহর ভুল আপনি ধরছেন তার মানে আপনি শিক্ষিত মানে আল্লাহর থেকে আপনি বেশি মানে জানেন ইনফ্যাক্ট আপনিও বেশি শিক্ষিত যেমন আপনি আমাকে একটু বলেন তো সূর্য কি ঘরে পৃথিবীর চারদিকে নাকি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘরে কোনটা না সে আল্লাহ কি আল্লাহ যদি বলে সেটা ঘুরে আল্লাহ তো না ঘুরলে সেটা বলতো না যে ঘুরে না তা আপনি বুঝাইতে চাচ্ছেন যে আল্লাহর কথা মিথ্যা তা আপনি যে বলেন আপনি আমি শুধু আপনাকে এটা জানার জন্য আমি আমার আমার এই জ্ঞান নাই আপনার যে বিষয় কথা আমি শুধু এটা জানার জন্য যে আল্লাহ কথা মিথ্যা কিন্তু আপনি যে বললেন এটা সত্য এটা আমি কিভাবে জানবো 
এটাই আমি আপনাকে বললাম যে আপনি এটা সত্য বলে মানেন নাকি মানেন না যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এটা আপনি সত্য বলে মানেন নাকি মানেন না না সেটা যদি আল্লাহ বলে থাকে তাহলে আমি অবশ্যই মানি আল্লাহ না বললে মানেন না না আপনি এমনি বাস্তবে কি মানেন পৃথিবী ঘরে নাকি সূর্য ঘরে চারপাশ দিয়ে কে কার চারদিকে ঘরে না আমি আমি ওই ওইদিকে আমি যাব না শুধু আপনি তাহলে আমি এটা জানার জন্য তাহলে এখনি কেন বলতেছি তাহলে এখনি বুঝে যাব যে আমরা আপনি কি মানেন আমি কি মানি এবং আল্লাহ কি মানে আল্লাহ কি মানে ওটা তো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না ওটা আমি জিজ্ঞেস করব কুরআনে কুরআন আমি আপনাকে দেখাবো কুরআন তাফসীর সব খুলে খুলে দেখাবো কিন্তু আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতেছি আপনি কি মানেন পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে ঘুরতেছে নাকি সূর্যটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতেছে আপনার কাছে কোনটা মনে হয় না এই ব্যাপারে আমার এই ব্যাপারে আমার জ্ঞান নাই আমি এই ব্যাপারে আপনি কেমন কি বলবো সেটা আমি যে জানি না সেটা আমি অযথা আমি বলবো কেন যেটা বাস্তব কথা আমি কেন বলবো আমি এটা জানি বা এই ব্যাপারে আমি না জানি আমি একটা আন্তর ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি কিছু মনে করবেন আপনি কি স্কুলে পড়েছিলেন ছোটতে নাকি মাদ্রাসাতে আমি যেটা পড়েছি আমি পড়েছি সেটা আমি আপনাকে না বলবো जाना না সেটা বলবো না যে আমি অনেক জানি সেটাও না সত্য না কথা হচ্ছে আপনিও হয়তো আমারটাই মানেন কি না সেটা জেনে আগে শিওর হয়ে নি আমি তো জানি যে সূর্য ঘোরার জন্য মানে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরের জন্য দিন রাত হচ্ছে এইটা সত্য না আমি তো জানি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতেছে এবং পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরেও ঘুরতেছে এই জন্য দিন রাত হচ্ছে মানে তাহলে আল্লাহ কোলানে কি বলছে যে चारिदी घरे शुद्ध तईना पृथ्वी निज अक्षर ओपरे घरे मान पृथ्वी निजे जैगाते घूरते थके सूर्य आलोटा एक बार पृथ्वी ए पशे पड़े एक बार ओपे पड़े ओई भाव दिन रात है আপনি কি আমার কথার সাথে একমত নাকি মনে করতেছেন যে আমি যেটা বলতেছি সেটা ভুল একটু যদি আমাকে বলতেন না না আপনি আপনি যদি কোরআন ওই আয়াতের মানে আল্লাহ যেটা বলছি ওইটা বললে আগে পরে যদি আপনি বলতেন তাহলে মানে আমার বুঝতে সুবিধা হইতো না তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হইতো কেন জানেন তাহলে আল্লাহর পক্ষে আপনি বলতে পারতেন কিন্তু আমি আসলে না আমি 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 ঠিক আমি বললাম ঠিক আছে আল্লাহর পক্ষে আমি আপনি ওই আয়াতে আপনি আল্লাহ কি বলছে সেটা আমি কিন্তু আবার ই নাই আপনি আগে বলেন যে ওই আয়াতে আল্লাহ কি বলছে তারপর আপনি ব্যাখ্যা করেন যে ওইটা ভুল धर्म भाई कथा पाल्ट फेले पड़े बुझे अपनी पाल्टें ना जानते चाचे तो সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরতেছে নাকি পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরতেছে বাস্তবে কোনটা ঘটতেছে এই দুইটার না না আমি 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 বাস্তব কথা আপনাকে আমি বলি যেটা আমি যেটা মানে আমি আমি বিশ্বাস করি যেটা যে আল্লাহ আল্লাহ যদি কোরআনে যেটা বলছে সেটা আমি বিশ্বাস করি মানে সেটা যদি বাস্তবের সাথে নাও মেলে তাও বিশ্বাস করবেন ওইটাই না আল্লাহ তো আল্লাহর কথা বাস্তবের সাথে মিলবে না কেন তার মানে আপনি আপনি যেটা বলতেছেন তার মানে আপনি বুঝতে যাচ্ছেন যে আপনি যেটা বলতেছেন এর রাইট যে আল্লাহর তো মিথ্যা चारदिंग घरे ना कि सूर्य पृथ्वी चारदी के घरे क्या चारदीपारे की घटते आल्ला ठीक त अवश्य र मिलुक ना मिलुक 
হ্যাঁ 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 মানে বাস্তবে সেটা ঠিক না বেটিক এটা আপনি জ্ঞানী নেই আপনি জানেনও না বাট তারপরেও আপনি ওইটাকে ঠিক বলেই রায় দিচ্ছেন তাই না ভাই যেমন ধরেন যেমন ধরেন আপনার এই সিস্টেমটা আমরা যদি কোর্টে চালু করি ধরেন আমরা কোর্টের মধ্যে একটা বিচার কার্য চলতেছে কিরকম বিচার কার্য চলতেছে একজনকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়েছে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে সে সাক্ষী দিতে ডাকছে কারে জানেন সাক্ষী দিতে ডাকছে না শোনেন না সাক্ষী দিতে ডাকছে বলেন বলেন আপনার সৎ সৎ মামার ছেলের ডাকছে বা আপনার সৎ চাচার ছেলের ডাকছে যে আপনার বাপের সৎ ভাইয়ের ছেলে যাদের মধ্যে অলরেডি ক্যাচাল আছে এরকম একজনের ডাকছে তার নাম মোহাম্মদ ফাহিম হোসেন এই ফাহিম হোসেন কোর্টের মধ্যে দাঁড়াইয়া আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেছে এইভাবে যে ওই দিন ওইখানে ঘটনাটা খুনের ঘটনা ঘটছে কিনা আমি জানি না ওইখানে খুনের ঘটনা ঘটতে পারে কিনা সেটাও আমি জানি না আমার বাস্তব সম্পর্কে এত জ্ঞান নাই ওখানে এত কি ঘটছে আমার এত জ্ঞান নাই কিন্তু নাহিন হোসেনের বিরুদ্ধে যেহেতু অভিযোগ এবং নাহিন হোসেন যেহেতু আমার শত্রু আমি যেহেতু তারে জানি যে সেই বেটা খারাপ সুতরাং খুনটা সেই করছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি বলেন তো ওই সাক্ষ্যটা আপনার কাছে কেমন লাগবে ভাই না আমি আমি না ওই সাক্ষ্যটা আমি আপনার আল্লাহর সাথে কি আপনি ওনাকে না আমি তো আল্লাহর ষষ্ঠটাকে আমি বিশ্বাস করি না আমি যদি ষষ্ঠটার সাথে আমি ওনার তুলনা দিলে হবে না হ্যাঁ তা এখন সেটাই সেটাই তার মানে ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়াইলো যে আপনি যেহেতু আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এই জন্য আল্লাহ যাই বলবে সেটাই ঠিক এমনকি সেটা বাস্তবে অবশ্যই আল্লাহ যা বলবো অবশ্যই এটা ঠিক এর আগে আপনি এক প্রোগ্রাম মানে এই প্রোগ্রামের আগের প্রোগ্রাম হয়তো বলতেছিলেন যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি এটা আমার আজকে অনেক আপনার সাথে যুক্ত রাখে ওই ব্যাপারটা অনেক আমার কিন্তু আমার খেয়াল ছিল না মানে সেদিনকে আমি যুক্ত হতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ঠিক আছে মানে ওই কি একটা কথা বলেছিলেন যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিয়ার বিবাহের ব্যাপারে আচ্ছা বিবাহের ব্যাপারে আমরা কথা বলবো না সমস্যা নেই এবার আপনাকে জানাই ভাই আপনার আল্লাহ কোরআনের বহু আয়াতে বলছে সূর্য ওঠে অস্ত যায় সূর্যকে পূর্ব দিকে ওঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় সূর্যের পূর্ব দিকে যেখান থেকে ওঠে সেই জায়গাতে একজন ভিজিট পর্যন্ত করতে গেছিল জুলকার নাইন নামের একজন শুনছিলেন এটা নাম শুনছি কিন্তু এই ঘটনা আমি জানি না কোরআনের আয়াতে আপনি যদি দেখতেছেন আমি দেখাই দিব যে সূর্যের উদয়স্থল এবং অস্তস্থলে এই জুলকান নাইন গেছিল নিজে গিয়া হাঁটতে হাঁটতে চলতে চলতে গিয়া সেইখান থেকে ঘুরেও আসছিল সে যেখানে সূর্য ওঠে সেই স্থানেও গেছিল যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেখানেও সে গেছিল দুই জায়গাতেই সে গেছিল তার মানে সূর্যটা যে পৃথিবী চারদিকে ঘুরতেছে চারদিকেও না পৃথিবীর ইনফ্যাক্ট উপর থেকে নিচে এবং রাতের বেলা আরো সে যাচ্ছে একটু আগে হাত দিয়ে দেখাইছি আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন নাকি আরেকবার দেখাবো যে আমি আপনাকে দেখছি কিন্তু আমি আমি বললাম তো আমি হ্যাঁ দেখার সমস্যা নাই কিন্তু আমি দেখছি আদি দেখছি আর আরেকবার দেখাবো নাকি ইচ্ছা দেখা লো পারেন আচ্ছা আচ্ছা এটা সহিহ বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে দেখাচ্ছি দেখেন কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এখানে বলা হচ্ছে মানে কুরআনেও আছে এই কথা সেটার আয়াতের ব্যাখ্যাটাতে এইভাবে বলা হচ্ছে তাফসীর অধ্যায়ের হাদিস সহিহ বুখারীর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 4849 নম্বর হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে निम्नबर्णित তারা মানে ইয়াসিনের আটত্রিশ নম্বর আয়াত দ্বারা এই কথাই বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ সূর্য গ্রহণ কর ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে কোন গন্তব্য যেখানে এই যে অস্ত যায় সেখানে আল্লাহর আরস আল্লাহর আরসের নিচে সেখানে গিয়ে শেষদা করে কিন্তু এরকম সূর্যের বেলা এরকম করে বলা আছে না কিন্তু কোথাও কোরআনে হাদিসে কোথাও এইভাবে বলা নেই যে পৃথিবী জিনিসটা ঘোরে কি বলা আছে জানেন ভাই বলা আছে পৃথিবী জিনিসটা স্থির स्थिर मध्य पहाड़ नामक खुटी गाइडे दिशा पेरेकर मतन गाइडे दिशा এই জন্য পৃথিবীটা স্থির হয়ে থাকে 
এভাবে বলা আছে কোরআনে আপনি বলেন তো ভাই তো নিশ্চয়ই তার মানে কোরআনের কথাটাকে ঠিক বলে মানেন তাই না জি বাস্তবতা মেলে না কিন্তু বাস্তবের সাথে তো এটা মেলে না ভাই বাস্তবে তো আপনি আপনি কোরআনের এখনকার বাস্তবের সাথে আপনি কোন বাস্তবের সাথে মেলে না পৃথিবী স্থির না না পৃথিবী স্থির না ভাই পৃথিবী ঘুরতেছে অনবরত না সেটা যদি আপনি কোরআনের সাথে যদি আপনি এখন বাস্তবতা আপনি মিলে না পান তাহলে তো এটা কিছু করেন নাই না কেন কিছু করেন নাই আপনি কিছু তো করার থাকবে কিছু করার নাই বললে কি হাত ছাড়া যায় আপনি আপনি কোন বাস্তবের সাথে আপনি মিলে পাচ্ছেন আপনি আমি তো বুঝলাম না পৃথিবী তো স্থির সেটা আল্লাহ কোরআনে বলছে সেটা আপনি তো বললেন যে কোরআনে বলছে তাহলে বাস্তবের সাথে কোন কি কোন দিক দিয়ে মিলে না আপনি বলেন তো দেখি পৃথিবী কি স্থির না সেটা আপনি আপনি বলেন যে আমি আমি তো কোরআনে যদি স্থির আপনি তো বললেন যে কোরআনে আমি আমি বিশ্বাস করি স্থির কারণ পাথর দিয়ে স্থির আপনি তো কোরআনে দেখাইলেন এরকম দিন আসবে এটা দেখতে হবে আমি জানতাম না যাই হোক নাসার এরকম স্পেস থেকে আচ্ছা আপনি কি নাসা জিনিসটা मानुष के पृथ्वी स्थिर ना प्रमाण करठिन এর মতন কঠিন কাজ হাতিকে জাঙ্গিয়ে পড়ানো না মানে হাতি যদি আপনি বলেন ভাই বলতেন যে ভাই একটা হাতিকে জাঙ্গিয়ে পড়ান আমি হাতিটার জাঙ্গিয়ে পড়াই দিতাম আপনাকে না ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আপনার মধ্যে মানে পৃথিবী স্থির এর প্রমাণ করানো কঠিন তাহলে আপনি কিভাবে বলেন যে পৃথিবী স্থির না এইটা এইটা স্থির না সেটা কোরআন আছে যে পৃথিবী স্থির না আমি আপনাকে বলি না আমি সেটা শুধু এটা জানার জন্য যে কোরআন আছে পৃথিবী স্থির কিন্তু আপনি বলতেছেন পৃথিবী স্থির না কিন্তু সেটা না যে আপনি তো আমাকে ব্যাখ্যা করে আমাকে বুঝাইতে হবে বিশ্বাস করে বুঝাই দিতে হবে চেষ্টা করি নাকি ভাই নাকি জি করতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বিসমিল্লাহ বলে একটা চেষ্টা করি আল্লাহ আল্লাহ ভরসা যা হয় হবে কি বলেন ভাই তাই না করতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ করি আল্লাহ ভরসা আমি যা হয় হবে ভাই নাকি বলো ভাই জি আল্লাহ ভরসা নাকি যা হয় হবে আচ্ছা যা আছে কপালে এই নেন এই যে দেখেন এই কই গেল ভাই রে হাতিরে যদি জাঙ্গিয়া পড়াইতে কইতেন আমি 5 মিনিটের মধ্যে পড়াই দিতাম কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এই যে দেখেন এই যে ছবিগুলো দেখতেছেন এইখানে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এই যে ছবিগুলো তোলা হচ্ছে এইটা এই যে যেখানে এই যে চারপাশে এই যে দেখতেছেন না এরকম ইঞ্জিন টিঞ্জিনের মতন দেখতেছেন না এইটা একটা হম এটা একটা স্পেস স্টেশন বলে এটাকে মানে মহাকাশের একটা স্টেশন বলে যেমন ট্রেনের স্টেশন থাকে না প্লেনের স্টেশন থাকে না বিমানবন্দর থাকে না সেরকম মহাকাশের মহাকাশ যানের এরকম স্টেশন আছে সেইখানে ক্যামেরা লাগানো আছে বুঝছেন সেই ক্যামেরাটা পৃথিবীর চারদিকে এরকম করে যাচ্ছে আর এই যে দেখেন পৃথিবী পৃথিবীর এরকম ছবি নিচ্ছে ছবিগুলো এই যে রাতের আকাশে এই যে পৃথিবীর কাছ থেকে দেখতেছে এই যে ওখানে এই যে আলোগুলো দেখা যাচ্ছে এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আলোগুলো দেখা যাচ্ছে এটা রাতের আধারে আলোগুলো দেখা যাইতো না সাধারণত কিন্তু ওইখানে ইয়া বাড়াই দিছে এক্সপোজার বাড়াই দিছে ওইভাবে আর কি আসছে আলোগুলো এখন এটা হচ্ছে রাতের বেলায় আর দিনের বেলায় এই যে দিনের বেলায় এইভাবে এই যে দিনের বেলায় পৃথিবীটাকে এরকম আমি ভিডিওটা প্লে করতেছি না ভিডিওটা মানে এইভাবে অল্প একটু প্লে করি দেখাই এই যে দেখেন ঘুরতেছে এই এইভাবে ঘুরতেছে মানে পুরো জিনিসটা এইভাবে ঘুরতেই আসছে ঘুরতেই আসছে পৃথিবীটা এই যে বিভিন্ন এই মেশিনটা এই মানে এই এই যে মহাকাশ যান বলে এটাকে শুনেন নাই রকেট টকেটের নাম শুনেন নাই রকেট যে আছে রকেট শুনেন নাই আকাশে রকেট ওরে মনে করেন যে একরকম রকেট আর কি একরকম এই জিনিসটা পৃথিবীর চারদিক থেকে এরকম ঘুরে ঘুরে দেখেন পৃথিবীরটাকে দেখাইতেছে আমাদেরকে ক্যামেরা দিয়ে দেখাইতেছে এই যে এইটা হচ্ছে আমেরিকার এই যে লস অ্যাঞ্জেলেস এই যে স্যান্ডিয়েগো এই এই এটা এটা আমেরিকার অংশটা 
এই যে এই পাশে ইউরোপ হবে আর বাম পাশে এশিয়া প্যাসিফিক এই এই যে এইভাবে সে উপর থেকে ছবি তুলে তুলে আমাদেরকে দেখাইতে চাই যে পৃথিবী পৃথিবী এরকম স্থির না পৃথিবী এরকম মানে একটা গতিশীল একটা জিনিস এবং সেটা গোল একটা জিনিস গোলাকার একটা জিনিস সমতল কোনো জিনিস না এখন আপনি এই জিনিসটা যে দেখলেন আমি যে আপনাকে দেখাইলাম আপনার কি বিশ্বাস আপনার কি বিশ্বাস বলতে আপনি কি মানে আপনার কি এই জিনিসটা কি গ্রহণযোগ্য বা মেনে নিচ্ছেন বা মানার মতো মনে হচ্ছে যে পৃথিবী আসলে এরকম দেখতে একটু গোল গোল দেখতে এবং ঘুরতেছে পৃথিবীটা পৃথিবী দূর থেকে দেখতে কেমন সেইরকম একটা ছবি দেখে নাকি দেখুন দেখেন ভাই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন জি আচ্ছা এটা চাঁদের পৃষ্ঠে রাখা একটা ক্যামেরা ঠিক আছে চাঁদ এটা কিন্তু চাঁদের পৃষ্ঠ চাঁদের চাঁদের পৃষ্ঠ দেশ দেখতেছি আমরা এটা এইখানে ক্যামেরা রাখা আছে সেই ক্যামেরা দিয়ে কি করতেছে এই যে পৃথিবীটা যে আমরা দূরে আসি সেটাকে কেমন দেখা যায় সেটা দেখাচ্ছে দেখেন যেভাবে সূর্য ওঠে যেভাবে চাঁদ ওঠে ওইভাবে পৃথিবীটাও ওঠে যদি আপনি চাঁদের পিঠে দাঁড়ায় থাকেন ওইখান থেকে দেখবেন যে পৃথিবীটাই দেখেন উঠতেছে আস্তে আস্তে দেখলেন উঠতেছে আস্তে আস্তে এই যে দেখেন আস্তে আস্তে উঠতেছে এই যে উঠতেছে ঠিক আছে এই যে পৃথিবীটাকে এই রকম দেখা যায় দূর থেকে গোল আকার দেখা যায় এটা চাঁদ দিয়ে যদি আপনি দাঁড়ান চাঁদ থেকে এরকম দেখবেন বুঝছেন ভাই জি জি পৃথিবীটা এরকম দেখতে এখন আমার একটু বলেন পৃথিবীটা যেরকম দেখতে বা পৃথিবীটা তো স্থির না আপনিও দেখতেছেন কিন্তু কুরআন বলতেছে স্থির আপনি আসলে কোনটাকে সত্য বলে মানবেন দিন শেষে বাইরে গিয়ে যদি দেখেন এইরকমই দেখতে পারবেন এখানে বিজ্ঞানের কিছু নাই বিজ্ঞান ছাড়া আপনি নিজ চোখেও দেখতে পারবেন এটা বিজ্ঞান লাগবে না আপনার কোনো কিছু লাগবে না ক্যামেরা ইয়ে কিচ্ছু লাগবে না আপনি নিজেও দেখতে পারেন চাইলে এটা মানে টেস্ট করে আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে নিজেই প্রমাণ করতে পারেন আমাকে এখন বলেন তো ভাই এই দুইটার মধ্যে কোনটা আপনার কাছে তাহলে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বা আপনি দিন শেষে কোনটাকে গ্রহণ করবেন আপনি মানে আপনি নিজে যদি দেখেন নিজ চোখে দেখতেছেন আপনি বুঝেছেন আমি শুধু আপনার সাথে আমি কোন তর্ক তর্কি বা আপনি এই ব্যাপারে আমার আমি আপনাকে বলি আপনার কোন জ্ঞানই নেই মনে করেন আমি শুধু আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে আপনি বলতেছেন যে কোরআন ভুল কোরআনের আয়াত ভুল এই যে যে জিনিসটা আপনাকে দেখাইলাম এই বলেন আরো 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 দেখাই দাঁড়ান একটু একটা আর একটা মজার জিনিস দেখাই আপনাকে দাঁড়ান পৃথিবীটা কেমনে ঘুরতেছে এরকম আর একটা উদাহরণ দেখাই আপনাকে দেখেন
দেখতেছেন স্ক্রিনে এই জিনিসটা দেখতেছেন ভাই এই যে এইভাবে ঘুরতেছে বুঝছেন পৃথিবীর বাইরে থেকে যদি দেখেন এই রকম দেখবেন পৃথিবীটা বুঝছেন ভাই এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে এক্সিস এইটার চারপাশে পৃথিবীটা ঘুরতেছে বুঝতেছেন এই যে আপনি আমি এই যে আপনি বসে আছেন এখন এই জায়গাটাতে এই যে বাংলাদেশে এই যে মাসটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশ আপনি এখন এই জায়গাটাতে বসে আছেন ভাই বুঝছেন বাংলাদেশে বসে আছেন আর আর আপনার কোরআন বলতেছে পৃথিবী স্থির এখন আপনি বলেন তো দেখি দুটোর মধ্যে কোনটা মানবেন ভাই ধরেন এই বিষয়ে আপনি জ্ঞান পাইলেন আপনাকে প্রমাণ করে দেওয়া হইল এবং কেউ একজন আপনাকে সত্যি সত্যি নিজের টাকা খরচ করে আপনাকে ধরেন এরকম পৃথিবীর থেকে অনেক উঁচাতে নিয়ে গিয়ে দেখাইলো সবকিছু বা আপনি নিজেও কিন্তু করতে পারেন এটা কি কিভাবে ড্রোন ক্যামেরা কিনতে পাওয়া যায় না বাংলাদেশেও কিন্তু পাওয়া যায় এখন ড্রোন 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 গুলা আপনি যদি একটা নেন ভালো মানের একটা ড্রোন নেন এই দোকানদারদেরকে বললেই ওরাই আপনাকে চায়না থেকে এনে দিবে কম দামের মধ্যেই এনে দিবে ঠিক আছে আপনি যদি একটা ড্রোন কেনেন ওই ড্রোনের মধ্যে যদি আপনার ক্যামেরাটা ফিট করেন একটা ক্যামেরা ফিট করে দেন ওদেরকে বলবেন যে ভাই এটা আমি অনেক উঁচাতে উঠামো অনেক উঁচাতে এক কিলো দুই কিলো উপরে উঠামো এভাবে বইলে দিবেন ওদেরকে সেই জিনিসটা আপনি ধরেন নিয়ে চেক করলেন এবং চেক করে দেখলেন সত্যি পৃথিবীটা দেখতে এরকম লাগে পুরোপুরি হয়তো এরকম দেখতে পারবেন না কারণ ড্রোন তো বেশি উপরে উঠতে পারবে না তখন আপনি কোনটা মানবেন ভাই আপনার কোরআনের কথাটা নাকি বাস্তবে যেটা পাইলেন আপনি নিজে সেইটা কোনটা একটু একদম নিজের থেকে অনেস্ট হয়ে বলেন তো আমাকে আপনি এখন করলেন অন্য সবাই জানে আমিও জানি একটা আপনার হয়তো আপনার যদি পরিচিত কেউ থাকে ছোট বাচ্চা যারা স্কুলে যায় ক্লাস ফাইভ সিক্স এ পড়ে ওদের বিজ্ঞান বইতে এটা পড়ানো হয় ওদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ওরা আপনাকে আমি আগেও শুনেছি এবং আমি আগে ই করছি যে পৃথিবী ঘুরে ঠিক আছে সেটা আমি আগে জানি সেই জন্য আবার কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআন যে বলছে যে আল্লাহ তালা পাথর তো পৃথিবীকে স্থির করছে সেটা মানে সে ব্যাপারে আমার মানে জ্ঞান নেই সেই জন্য আমি বলতেছি দুটার মধ্যে কোন ঘুরে দিন শেষে আপনি যদি কোনদিন শোনেন একটা নাস্তিক আপনার আপনার নবীর নিয়ে বা আল্লাহ নিয়ে কোন কিছু খারাপ কথা বলছে বা এরকম এমন কিছু বলছে যেটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না যেমন আমি বলছি আজকে যে আপনার আল্লাহ মূর্খ আপনার এটা নিশ্চয়ই আপনার মনে কষ্ট লাগছে আমি আমার মুসলিম হিসেবে আমার স্বাভাবিক এটা কষ্ট লাগতেই পারে কষ্ট লাগে আমি বিশ্বাস করি ঠিক আছে আপনার কষ্টটার জন্য আমি আমি আপনার কষ্টটাকে কিন্তু আমি একনলেজ করি আপনি যে কষ্ট পেয়েছেন এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই এবং সেই বিষয়ে আমি দুঃখিত কিন্তু আল্লাহ যে মূর্খ এই কথাটা তো আমি মনে করেন যে আজকে যেমন বলছি ভবিষ্যতেও বলবো কিন্তু এই কথাটা শুনে আপনি যেরকম সাথে সাথে মনে করেন একটা কষ্ট পাচ্ছেন বা একটা কি করতেছেন সাথে সাথে আমার সাথে এসে যুক্ত হচ্ছেন যে দেখি তো কেন এই ভাইটা বললো হয়তো আমাকে ভাই বলেও মনে করবেন না বলবেন যে দেখি তো কেন এই না বলছি দেখেন আপনি মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আপনি তাহলে নিশ্চয়ই আপনি সাথে সাথে এরকম করে চলে আসছেন যে বা চলে আসবেন যে দেখি তো ভাইটা কেন এরকম কথা বললো হাই 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 এরকম কথা কেন বললো মানে আপনি দেরি করলেন না কিন্তু রিসার্চটা করার জন্য আপনি সাথে সাথে আমার সাথে আসলেন কথা বলার জন্য কিন্তু আপনি এইরকম একটা জিনিস আজকে শুনলেন যে আল্লাহ কুইসে এক কথা আর বাস্তবে আছে এক জিনিস এটা আপনার কি উচিত না বা আপনার মনের মধ্যে কিরকম মানে উদ্গ্রীব একদম হয় ওঠা উচিত না যে আজকেই আমি দেখ মতো প্রমাণ করি আসলেই এটা সত্য না মিথ্যা উচিত না আপনার মধ্যে জাগা উচিত না এরকম ইচ্ছা আমাদের বুঝার সমস্যা ঠিক আছে আমি এটা বিশ্বাস করি কোরআন আল্লাহ ভুল বলতে পারে না হয়তো আমার আপনার ব্যাখ্যা যদি কোরআনের সাথে যদি না মিলে তাহলে আপনার আমার বুঝার কমতি আছে সেটা আমি বিশ্বাস করি 
মানে আপনি নিজে তাইনা একটা ফ্যামিলি পালতেছেন আপনি আর আপনাকে আমি জ্ঞানী মনে করব না এটা হইতেই পারে না ভাই আপনি অবশ্যই জ্ঞানী আপনি অবশ্যই আমি জ্ঞানী বলতে কি আপনি তাহলে আমি আল্লাহর থেকে আমি জ্ঞানী হয়ে গেছি মানে আল্লাহ যে কথাটা বলছে হয়তো ওই কথার সাথে আপনি আমারটা যদি না মিলে তাহলে আমাদের জ্ঞান কম কিন্তু আমার কাছে এই জায়গাটাতেই কষ্ট লাগবে যখন আপনি বলবেন যে আপনার জ্ঞান কম মানে আপনি নিজে যাচাই করে একটা জিনিস পাচ্ছেন তারপর আপনি বলতেছেন আপনারটা ভুল আল্লাহটা ঠিক আল্লাহ কোরআন আল্লাহ আমি বলি আল্লাহ আল্লাহ যেভাবে বুঝে দিতে চাচ্ছে হয়তো আমরা এভাবে বুঝছি না আমরা অন্যটা বুঝছি না পর্যন্ত না আপনি তো আল্লাহরে চিনেন পর্যন্ত না তাই না ভাই জি আপনি তো আল্লাহকে চিনেন পর্যন্ত না তাই না আল্লাহকে তো আপনি চেনেনও না চেনেন আপনি আল্লাহকে চেনেনও না তারপরও আপনি আল্লাহকেই জ্ঞানী মনে করতেছেন কেন কারণ আপনি ছোটবেলা থেকে এটা যাই না বড় হইছেন আপনার কোরআন পড়ানো হয়েছে আপনাকে বলা হয়েছে কোরআনে যা আছে তাই ঠিক সব ভুল এমনকি আপনি নিজেও ভুল তাও কোরআন ঠিক আপনি কোন ষষ্ঠকে বিশ্বাস করেন না সেটাই তো হ্যাঁ আমার আমার আমি বিশ্বাস করি না কোন ষষ্ঠা যে আছে বিশ্বাস করি না আচ্ছা আচ্ছা তারা শুধু সঙ্গম করলে আর কিছু ঠিক আছে ওনাদের জন্ম করছে আপনি যদি বলেন যে ওনার জন্ম ওনাদের জন্ম কোথায় থেকে তাহলে যদি এইভাবে বলেন যে যদি আপনার যুক্তি এইটা হয় যে কেউ না কেউ সৃষ্টি না করলে কেউ জন্ম নিতে পারে না আপনা আপনি একের পর এক এইভাবে হইতে পারে না তাহলে আপনার যুক্তিতে আল্লাহকেও তো কেউ না কেউ সৃষ্টি করছে তাইলে না ওটা ওটা তো আবার আলাদা ভিন্ন না কেন আলাদা হবে তাহলে আপনার আগে যদি আপনি আপনার আর আমার সাথে যদি আল্লাহকে তুলনা দেন তাহলে তো হবে না তাহলে যদি তুলনায় নাই আমার সাথে আর আপনার সাথে যদি আল্লাহকে তুলনা দেন তাহলে তো এটা হবে না তাহলে যদি তুলনাই দেওয়ার মতো না হয় তাহলে যেই আল্লাহকে মানে প্রমাণই এখনো করেন নাই কেন তাহলে দাবি করতেছেন সেই আল্লাহ আমাদেরকে বানাইছে অবশ্যই আল্লাহ শেষ পর্যন্ত বলতে কিচ্ছু নাই আমরা আগে এই যে শেষ পর্যন্ত মানে কোন পর্যন্ত শেষ বলতে তো কিছু নেই কতদিন আগের কথা জিজ্ঞেস করতেছেন দশ হাজার বছর আগে দশ হাজার বছর আগেও এইভাবে মানুষই জন্ম দিছে যদি আপনি বলেন তিরিশ হাজার বছর আগে তাহলে আমি বলবো যে মানুষ নামের যে প্রজাতিটা হোমো সাপিয়েন্স নামের যে প্রজাতিটাকে আমরা চিনি সেই প্রজাতিটা অন্য প্রজাতিদের তার নিকটবর্তী প্রজাতিদের সাথে তারা সহ একসাথে এইভাবে সঙ্গম করে বাচ্চা জন্ম দিত যদি আরো আগে যাইতে বলেন যে এক লক্ষ বছর আগে এমনকি ষাট লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত যদি আপনি যাইতে বলেন তখন আমি বলবো যে আমার কথা না এগুলো প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য এগুলা যে তখন আমরা মানে আমাদের যারা প্রজাতি তখন ছিল আমাদের যারা পূর্বপুরুষ ছিল তারা এবং আমাদের তাদের আশেপাশের যেসব প্রজাতিগুলা ছিল তারা মিলে একসাথে যৌন সঙ্গম করে বাচ্চা জন্ম দিছে এবং আমাদের মধ্যে নানা রকম বৈশিষ্ট্যের আমরা জন্ম নিই তার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্যের গুলা আমাদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে সেই সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা বেঁচে থাকছি আমাদের ভাই ব্রাদাররা বিলীন হয়ে গেছে নাই হয়ে গেছে এই জিনিসটাকেই বলা হয় বিবর্তন 
শুনছেন না অনেকে বলছেন না বিবর্তনের কথা জি জি বিবর্তনের ধারায় আমরা আসছি আজকে এখানে এবং উইটা তো যারা ষষ্ঠকে বিশ্বাস করে সে তাদের জন্য যে বানর থেকে মানুষ হয়েছে উইটা তো আবার আলাদা বানর থেকে মানুষ হয় নাই বানর থেকে না বানরের মত মানুষও এক রকমের বানরের মতই ওই মানুষও সেই জাতি একই না উইটা 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 তো যারা ষষ্ঠ উইটা তো যারা ষষ্ঠকে বিশ্বাস করে না উইটা তাদের বক্তব্য উইটা তো তাদের বক্তব্য না ষষ্ঠকে যারা বিশ্বাস করে এই রকম মানুষও এটাকে সত্য বলে মানে আপনি কি সেটা জানেন এমন কি মুসলিমদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা এটাকে সত্য বলে মানে এটা কি জানেন আল্লাহ সবকিছু করছে আল্লাহ মানুষকে জন্ম দিছে বিবর্তনের মাধ্যমে এটা এটা নাকি কুরানে আছে ওরাই বলে এটা আবার এবং ওরা আপনারা যারা বলেন যে না কুরানে এটা নাই তাদেরকে বলে যে আপনারা এরকম নামে মুসলিম আপনারা আসলে মুসলিম না আপনারা আসলে কুরআন পড়েন নাই বুঝেন নাই মানে আপনি বলেন তো দুইজনের মধ্যে কাটটা ঠিক বলবো আমি চাকরি করা বন্ধ করে দেন ইনকাম করা বন্ধ করে দেন দেখি তো আপনাকে খাওয়ানো যায় কিনা কেউ খাওয়াইতে পারে কিনা সর্বপ্রথম তো আদম না কাকে সৃষ্টি করছে অন্যদের থেকে তো এই পর্যন্ত আমাদের পর্যন্ত আসছে আপনি নিজের প্রতি নিজের সম্মানটা বাড়ান বুঝছেন নিজেকে এরকম কথায় কথায় তুত করে ধরেন না এই যে করোনা হয়েছে করোনার ভ্যাকসিন কারা বানাইছে মানুষ বানাইছে আল্লাহ তো বানায়নি ভগবান তো বানায়নি বানাইছে না আল্লাহ বানাবো কেন আল্লাহ তো মানুষ মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ করায় আল্লাহ আল্লাহ কি নিজ হাতে আল্লাহ কি নিজ হাতে বানিয়ে দিব তাহলে আল্লাহ যদি বানাইতে না পারে তাহলে সেই আল্লাহ কেমনে ক্ষমতা ধরেলো কেমনে আল্লাহ আল্লাহ তো মানুষের উসিলে বানায় ভাই আল্লাহ তো নিজের হাতে আল্লাহ কিছু করে না আপনি আজকে আপনার বাবা মার সঙ্গমের ফলে জন্ম হয়েছেন আপনার ব্রেন ওই জন্ম আপনি যখন মায়ের পেটে ছিলেন তখনই ওইটা গঠিত হয়েছে ওইটা তখনই ফন্ড হয়েছে এখানে আল্লাহর কোন প্রমাণ নাই এই যে প্রমাণ দিলাম যে আল্লাহ এখানে নাই আল্লাহ আপনি বলতেছেন যে ভ্যাকসিন বানাইলো মানুষ বা ই করলো আপনার সকল মানুষের মাধ্যমে উনাদের তো আল্লাহ যদি না করতো তাহলে আল্লাহ তো নিজের হাত হচ্ছে তার মানে এই যে খুনা খুনি যে করতেছে মৃত্যুর কথাই তো বললাম খুন তাহলে সেটা তো আল্লাহ করাইছে নাকি না না সেটা আল্লাহ করাইবো কেন সেটা শয়তান করাইছে 
মানেন বিশ্বাস করি হ্যাঁ তো সেরকম হিন্দুটাও বা বুদ্ধটাও তো ওই মানুষটাও তো ওই ওই গুলাকে সত্য বলে মানে সেটা ওনাদের ব্যাপার ওনারটা ওনারা মানুক সেটা তো আমাদের কোনো আসা যায় না তাহলে আপনি সেই জিনিসটা যখন আমার সামনে বলতেছেন আমারও তো তাহলে কথাটা একই যে এটা আপনার ব্যাপার আমার কিছু যায় আসে না ভাই না সেটা আপনি বল আমি তো আপনাকে শুরুতে বলছি শুধু আমার যা আপনার সাথে আমি জানার জন্য তাহলে আপনার সাথে আমি যদি ধরেন চব্বিশ ঘন্টাও কথা বলি টানা কোন লাভ আছে ভাই না 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 সেটা আমি তো আপনাকে শুরুতে বলছি শুধু আপনি জানার জন্য যে কোরআন আপনি বলতেছেন আল্লাহটা যারা এই জিনিসটা মানে আপনার মতো যারা না তারা সবাই বলে আল্লাহটা ভুল এমন কি হিন্দুরাও বলে আল্লাহটা ভুল খ্রিস্টানরা বলে আল্লাহটা ভুল আর নাস্তিকরা তো আমাদের মতো ওনাদের থেকে আমার মানতে হবে তাহলে আমরা যে বলে আল্লাহ রাইত তাহলে ওনারা আমার একটা মানুষ আপনি যদি না মানেন সত্যি বলতে কি কারো কিছু যায় আসে কারো কিছু যায় আসে না যেমন আপনি আজকে কিন্তু তাদেরটাই ব্যবহার করতেছেন যারা আল্লাহটাকে ভুল বলে তাদের ব্যবহৃত তাদের আবিষ্কৃত এই যে দেখেন আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছেন আজকে বৈশাখ সরকার থেকে এখন থেকে দেওয়া যাবে তখন দিবেন না চিকিৎসা নিলেন না কেন আগেই ওটাই তো চিকিৎসা ছিল কাঠালের বেশি খাওয়া দিই দেখি এই ও সিলে আল্লাহর সিলে আপনি ভালো হন কিনা না 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 সেটা সেটা আবার কি ওই টিকাটাই কেন কাজ করে তাহলে যদি আল্লাহর সিলেতেই হইতো তাহলে তো যে কোনো পানি পড়া দিলেও তো কাজ হয়ে যেত তাহলে ওই টিকাটাই কেন লাগে তাহলে আমরা বলেন তো ভাই বাচ্চা বাচ্চা ওই টিকাটা দিয়ে কেন কাজ হবে ভ্যাকসিনের ভ্যাকসিনের টিকা দিলে কি সবাই ভালো হয়ে যাবে ওষুধ ওষুধ খেলে কি সব ওষুধ সাইড হয়ে যাবে ভাই রে তার ওষুধ তো মানুষ ছিল না ভাই রে থাকবে না ভাই রে মানুষ গ্যারান্টি পর্যন্ত দিয়ে দিতেছে যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কেসে ভালো হয়ে যাবে 
মানুষের বাঁচার সম্ভাবনা থাকে কারণ কি মানুষ ওষুধটার জন্যই ওষুধটা বানায় খাইতেছে কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর ভরসায় থাকেন তাহলে তো আপনি মহিলা যাইতেছেন মরে যাচ্ছেন আল্লাহ তো আপনাকে আল্লাহ তো আপনাকে বলছে যে উচিলা করতে আপনি ওষুধ খাইতে আল্লাহ বলছে আল্লাহ যদি করে দেয় সুযোগ পাওয়া গিয়ে টিকাটা ফুস করে মেরে দিয়ে আসবেন এবং আমিও চাই আপনি টিকা নেন আমি চাই না যে আপনি পানি পরা নিয়ে থাকেন আমি এটা মোটেই চাই না কিন্তু বলতেছি আর কি আমি তো জানি যে হিন্দুদের রাতে রান্না খাওয়া যায় কোন সমস্যা নাই যদি হিন্দুদের যে খাবার যেটি আমাদের যেটি আমাদের হালাল আছে সেগুলো যদি হিন্দুর বন্ধুত্বই রাখা যাবে না ওদের সম্পর্কই রাখা যাবে না সোনারে রান নাসাই থেকে বলতেছে রাসুল্লাহাম অমুক দিকের খাসাম গোত্রের দিকে একটি ছোট সেনা দল পাঠালেন তারা সিজদার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে চাইল কিন্তু তবু তাদের হত্যা করা হলো তাদের সম্পর্কে অর্ধ দিয়াতের ফয়সালা দিলেন এবং বললেন যে মুসলিম মুষ্টিকদের সাথে থাকে ওই সকল মুসলমানদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই মানে তাদেরকে মাইরা ফেলছে ভাই সিজদার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে মানে সিজদায় পড়ছে নামাজে পড়ছে যাতে এই সিজদায় থাকলে আমাদেরকে মারবে না তারপরেও তাদেরকে মারছে কেন কারণ ওই মুসলিম কি করছে মুষ্টিকদের সাথে ছিল এরপরে বললো দেখো মুসলমান মুষ্টিকদের সাথে বসবাস করতে পারে না অতপর আসাম বললেন সাবধান উভয় সম্প্রদায়ের রান্নার আগুন যেন পাশাপাশি না দেখা যায় কিভাবে নিষেধ করছে দেখছেন না আমি আমি আমার তো জানা মতে আপনি আমার তো জানা মতে হিন্দুদের রাতে রান্না বাড়ি খাওয়া যায় যদি মুসলিমরা যেগুলো ভাবে যেভাবে রান্না বাড়ি করে যেভাবে করে ওনারা যদি এইভাবে মানে ওনাদের ভাবে যদি ওনারা না করে হালাল যেগুলো আমাদের খাবার এগুলো তো করে আমি আমার জানা হয়তো আমার জানা আপনি কথাগুলো করে না দিছেন নাই আপনার পরিচিত যে কাউকে সে যদি মুসলমানও হয় তারপরে জিজ্ঞেস করি ঠিক আছে ভাই জ্ঞান <laughs> ঠিক আছে তারপরে আপনি যে অন্যদের মতো আইসা গালাগালি চিল্লা চিল্লি করেন নাই 
বলছে যে गालागाली कर मानुष के शुकुर बानर समगोत्री गालागाली कर शुकुर बानर बला आल्ला स्वीकार खराब हलो ना साफाई गान नई আপনি বরং উল্টাটা বলছেন বলছেন কেন গালি দিব কেন গালি দিব আমি গালি দিব না গালি দেওয়া যাবে না অথচ আপনার আল্লাহ গালি দিছে তখন আপনি করতেছেন কি আল্লাহ কেন গালি দেওয়াটা ঠিক কাজ করছে এইটা আপনি আমাদেরকে প্রমাণ করাই দিতে চাচ্ছেন বা বুঝাইতে চাচ্ছেন চিন্তা করছেন তাহলে আপনি আল্লাহর চাইতে কত ভালো জায়গায় আছেন অথচ আপনি মারতে আমি আমি না সেটা আমি কখনো বিশ্বাস করি না বা আমি স্বীকার করব না আমি আমি আপনার আল্লাহকে ধরেন মূর্খ বলছি আজকে এইজন্য কি আপনি আমাকে খুন করতে চাবেন না আমি খুন না সেটা खराब क्या गाली दे खुन करते खुजे खराब क्या करते निषेध कर 
লাগা লাগে বলতে আপনি কি সঙ্গম করা ভাই বোন মিলে সঙ্গম করা সেটা খারাপ কাজ আল্লাহ তো কোরআন নিষেধ করেছে নিষেধ করে দিয়েছে আল্লাহ যদি কইতো যে তোমরা করো তাহলে কি করতেন আল্লাহ সেটা বলবে কেন আপনি আল্লাহ অলরেডি বলছে আল্লাহ অলরেডি বলছে আল্লাহ অলরেডি সেটা করাইছে ভাই আল্লাহ অলরেডি সেটা বলছে এবং করাইছে কিভাবে করাইছে আদম হাওয়া ছেলে মেয়েরা কাদের সাথে সঙ্গম করছিল হাবিল কাবিল কার কার সাথে সঙ্গম করছিল বলেন नियम छोड़ा बनरे আপন মায়ের পেটের বইন্দ্রে লাগাইছে না তারা লাগায় বাচ্চা জন্ম দেয় নাই সেটা আমার আমি সেটা আমি জানি না আমি বলবো না আপনি সেটা আমার জানি না বলতে বলবো কারণ ওটা ওটা যদি আপনি ভাই আপনি কি কোনো ভাবে হিন্দু নাকি ভাই না আমি হিন্দু হব কেন আপনি মুসলিম জি একটা সূরা শুনান তো আমারে ভাই আপনি কি সূরা শুনবেন বলেন যে কোন সূরা কথা বলবো হ্যাঁ জি সাথে छोटी <laughs> मार्शाला खराब मानल खराब बोलो ना मानी 
তবে আমি আপনি আপনার নিজেকে আল্লাহর চাইতে কম জ্ঞানী মনে করলেও আমি কিন্তু মনে করি আল্লাহ নামক যে ক্যারেক্টারটা আপনার ইসলাম ধর্মে আছে অবশ্যই এটার চাইতে একটা ক্লাস ফাইভের বাচ্চাও বেশি জ্ঞানী শোনেন আপনি জ্ঞান কে দিছে এটা যদি বলেন তখন হিন্দুরা বলবে যে ভগবান দিছে খ্রিস্টানরা বলবে যিশু দিছে না ওনারা ওইটা তো বিশ্বাস করে বিশ্বাস আপনি আপনি যেমন অন্যদেরটা মানবেন না আপনার টাকেও মানবে না নামানুক সেটার জন্য শাস্তি আছে সেটা উনি যদি বিশ্বাস না করেন ওনার ব্যাপার আপনি বিশ্বাস করবেন না সেটা আপনার ব্যাপার भगवान कम जाने क्लस फाइव जा कम जाने সোজা বাংলায় যেটাকে বলে হচ্ছে আমরা যে বলি না যে তুই কি ওর পার্টি নাকি রে তুই ওর ওর পক্ষেই সবসময় কেন করিস তুই কি ওর দালাল নাকি রে বলি না সবসময় আমরা সেরকম আপনি আল্লাহর লোক আল্লাহর দলের লোক এই জন্য আপনি বিপক্ষে যাবেন না ছাড়বেন না এবং মজার বিষয় হচ্ছে আপনি মোটেও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান না আপনি মানে একেবারে মুসলিম পরিবার থেকে আসা একজন মুমিন ভাই আপনি এবং মজার বিষয় হচ্ছে আপনার মতন মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশে অন্তত পক্ষে পাঁচ থেকে দশ কোটি দশ কোটি হবে না কারণ নারীরাও তো আছে নারীদেরকে যদি ধরি তাহলে পাঁচ থেকে দশ কোটি কিন্তু যদি শুধু পুরুষ ধরি অন্তত পাঁচ কোটি মানুষ আপনি আপনার মতো মানুষ আছে বাংলাদেশে পাঁচ কোটি মানুষ এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যারা আজকে আপনার কাছ থেকে তাহলে বিদায় নেই নাহিন হোসেন ভাই জি জি নিতে পারে ভালো থাকবে না শুভরাত্রি মানে এই যে যারা আজকের লাইফটা দেখে বলতেছেন যে মাতু ভাই অনেক ধৈর্য আপনার না রে ভাই ধৈর্য মৈর্য কিছু নেই এখানে ধৈর্য মৈর্যের কিছু নেই তাল গাছ দিতে করতেছেন আচ্ছা দিয়ে দিতেছি সমস্যা নেই তো এখানে ধৈর্য মৈর্যের কিছু নেই ব্যাপারটা হচ্ছে এরাই তো ভাই কোটি কোটি মানুষ কি বলেন আপনি আপনি এরে না হয় আপনি লাইফটা থেকে লাত্থি মেরে বাইর করে দিলেন বুঝলাম লাত্থি মেরে না হয় ওরে বাইর করে দিতে পারলাম কিন্তু বাংলাদেশে তো কোটি কোটি মানুষ আছে এইরকম সে তো কথা বলতেছিল সে তো ডিস্টার্ব করতেছিল না তাহলে বাইর করে দিব কেন খামোকা কথাটা নষ্ট করবো কেন সে তো কথা বলতেছিল ঠিকভাবে ভদ্রভাবে বরং আগেরটা ছিল বেয়াদব আগেরটা বরং কথা বলতেছিল না এ তো ঠিকই ভদ্রভাবে কথা বলতেছে সে কিন্তু আলটিমেটলি অনেস্টলি স্বীকার করছে সব আগেরটা কিন্তু করে নেই আগেরটা যখনই জিজ্ঞেসছি তাজরিন মানে কি সাথে সাথে পালাইছে সেটা মানে সাথে সাথে সে ইয়ে শুরু করছে মানে এদিক ওদিক লাফালাফি শুরু করছে তো আরে তো তখন ই করছে সরাই দিতে হয়েছে তাই না যাই হোক শাইখ আসলাম নামের একজন যুক্ত হয়েছেন শাইখ আসলাম আপনি কি একজন মুসলিম ভাই শুনতে পাচ্ছেন শাইখ আসলাম শুনতে পাচ্ছেন না আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না সরি তাহলে যাদের নিজস্ব ধর্মের ব্যাপারে অন্তত বেসিক নলেজ যেটা ওটাই যদি না থাকে তাহলে তাদের সাথে আপনি একজন প্রফেশনাল মানে বলবো আপনি অবশ্যই একজন মডারেটর তো আপনি অবশ্যই জ্ঞান রাখেন তো আপনি ওদের সাথে কথা বলে আপনি ওই যে শক্তিশালী একটা 
হেলদি কনভারসেশন হয় ওটা তো পাবেন না তাহলে আপনি ওদেরকে ঠিক আছে আপনি করতে পারেন মানে অনেক ভাই আছে আরো পিছনে যারা অপেক্ষা করতেছে কিছু অল্প অল্প করে সময় দিয়ে আমাদেরকে সবাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে পারেন কিন্তু ওই এতক্ষণ ধরে ভাই কি সময় দিয়ে আসলে আমি দেখে ওনার আলোচনাটা দেখে আপনার এটাই মনে হইছে যে ওনার কথাগুলো ইলজিক্যাল ছিল তাই তো ইলজিক্যাল ছিল इवन মানে ইসলামিক কো ছিল না মানে আমি তবে হ্যাঁ একটা জিনিস একটা জিনিস আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমার মনে হয় যে আজকের কনভারসেশনের আজকের এই কথোপকথনে আপনার সাথে কথা বলার পরে অন্তত সে নিজের কোরআনটা খুলে দেখবে इसलम धर्म के डिफेंड कर আমার মতে আমার মতে আপনি যখন তার প্রচেষ্টাটা একটা অন্য একটা ফিল্ডে আসবেন আপনি যখন একটা একজন মুসলিম হয়ে একজন অমুসলিম বা একজন নাস্তিক বা অন্তত অন্য অন্য যারা তাদের সাথে আপনি যখন কথা বলতে আসবেন ওই ফিল্ডটাতে আসবেন তাদের কথা শুনতে আসবেন তাহলে আপনার নিজের ধর্মের অন্তত আমি বলবো না যে আপনাকে একদম সব মুখস্থ হইতে হবে আমি কি সব জানি না কিন্তু আমি অন্তত প্রেক্ষাপট গুলো জানি আমি অন্তত এটার অবস্থান সম্পর্কে জানি আয়াতের ব্যাখ্যা গুলো সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে যে অন্তত আমি বুঝতে পারবো যে একটা কথা একটা লোক বললে বা ওই নাস্তিকরা যখন একটা প্রশ্ন করে বা যে কোনো একটা এই আয়াতের প্রেক্ষাপট কি হ্যাঁ ধন্যবাদ দিতে হয় যে না ভাই এই লোকটা অন্তত আজকে যায় অন্তত আজকে থেকে যদি ওনারা আসলে বিবেক থাকে অন্তত যায় দেখবে কোরআনে কি আছে কি বলা আছে আসলে এই জন্য আর কি এরকম অনেক আছে মুসলিম যা আমরা এরকম মুসলমান দিয়েও খুব হতাশ মানে আপনি যে কোন ধর্মে আমি আমি হিন্দু ধর্মে হতে পারি আমি খ্রিস্টান ধর্মে হতে পারি আমি ইসলাম ধর্মে হতে পারি আমাকে আমার ধর্ম সম্পর্কে অন্তত ইয়া করতে হবে সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে বেসিক জিনিস জিনিসগুলো যেগুলো জ্ঞান রাখাটা কি কি মানে ধর্ম সম্পর্কে না জেনে ধর্ম মানা আমার নবী সম্পর্কে জ্ঞান আলী সাত্তার ভাই আপনার বক্তব্যটা কি এইটা যে ধর্ম সম্পর্কে জেনে ধর্ম মানা মানে ধর্মে কি বলা আছে কোরআন হাদিসে বা ধর্মগ্রন্থে কি বলা আছে এটা জেনে ধর্ম মানা অবশ্যই এইটা হচ্ছে খুব ভালো জিনিস আর হচ্ছে যারা দরকার আর যারা শুনে নেন শুনে নেন কথাটা পুরোটা শুনে নেন আগে আর যারা আপনার নবীর মানে কোরআন আর হাদিস বানে ধর্মগ্রন্থ পড়ে জেনে বুঝে জানে না যারা এমনি জাস্ট বিশ্বাস করে মন প্রাণ দিয়ে সেটা খুব খারাপ জিনিস তাই না ভাই আপনি কি কোরআনে যেটা আছে হাদিসে যেটা আছে সেটা ব্লাইন্ডলি বিলিভ করেন নাকি ব্লাইন্ডলি ছাড়া মানে যাচাই করে বিলিভ করেন কোনটা দেখেন কোরআন আমি বলবো যে আপনার কথাটা উত্তর হচ্ছে যে আমি কোরআনুল করিমের যে একদম এই টু জেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে আমি প্রমাণ সহ আমি বিশ্বাস করতে পারছি তা না কোরআনের কিছু কথা যেমন আপনি আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের নাই এবং কোরআনেও যতটুকু বলা আছে ততটুকু আমরা বিশ্বাস করি আমি অন্ধ বিশ্বাস করছি কিন্তু একটা যুক্তি আছে এটাকে কি বলে জানেন এটা হচ্ছে যে আপনি কোরআন পড়ে অন্ধবিশ্বাস করছেন আর সে কোরআন না পড়ে অন্ধবিশ্বাস করছে 
कारण मन आलि सत्तर भाई कथा शेष कथा बोला सम्भव जिज्ञेस कर मेसेज ग निर्धारित पिलार गो पिलार सम्पर्क ज्ञान थका उचित धर्म थे कुरने हाफेज होते हैं तो ना निजे हाफेज ना मद्रासे तो पढ़ी प्रमाण छाड़ा करते अंधविश्वासी प्रमाण छाड़ा विश्वास करते हैं जस्ट कुरान पढ़े हादिस पढ़े मुस्लिम मुस्लिम जान दिल्ली আমি আখিরাত দেখছি কিন্তু আমি আখিরাতে বিশ্বাস করি এটা আমি অন্ধবিশ্বাসী এরকম না 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 
সেও বই না পড়ে চেক না করে বিশ্বাস করতেছে আপনিও বইয়ে চেক না করে বিশ্বাস করতেছেন হুজুরের কথা যে এটা সহি আদিস এটা সনদ সহি তাহলে তাকে আপনি যদি অন্ধবিশ্বাসী বলেন আপনিও তো অন্ধবিশ্বাসী নাকি অন্ধবিশ্বাসী এরকম কি বলা যায় যে আমি যাচাই বাছাই করে কয়েকজন মহাদেশ বা কয়েকজন আলেমের সাথে জিনিসটা আমি একাধিকবার দেখলাম বা শুনলাম তাহলে কি এটা কি অন্ধবিশ্বাস বলবেন আপনি যে আমি একটা জরুরি একটা সাইন্টিফিক বিষয় আমি জানি না তো কয়েকজন কোরআন হাদিস নিয়ে কথা হচ্ছে সাইন্টিফিক বিষয় সাইন্টিফিক বিষয়ে শোনেন না না সাইন্টিফিক বিষয় प्रमाण कर दी की उदाहरण मेले कारण मेडिकल डाक्त मान ना किसर उदाहरण धर्म आलोचनाशन पाइन मेने उत्तम बुझाना 
এখানে কখনোই মানে ওই দিকে জ্ঞান জ্ঞান বলতে কি নেই বুঝি নেই মানে আমাকে এইটা বুঝতে হবে যে জ্ঞান মানে হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান তখনই আমি মানে আমি তখনই আমি বুঝি আর যদি আমি এটা না বুঝি যে জ্ঞান অর্জন মানে হইতেছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন যদি আমি এইভাবে না বুঝি এরকম তাইলে আমি হচ্ছে বুঝি না তাই তো তাই তো ভাই আমার মনে হচ্ছে কি বললেন জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এখন আমি যখন বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি বুঝছি বুঝছি বুঝতে পারছি জি 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 শুনুন শুনুন আমি একটা কথা বলি ইবনে মাজার হাদিস নাম্বার বলেন ইবনে মাজার হাদিস নাম্বার তো আমার নাই বাট আমার যতটুকু শরণ আছে যে এটা ইবনে মাজার হাদিস শুনুন আমি ইবনে মাজার তে আছে শুনেন শুনেন ভাই আমি বলি শুনেন আমার কথা শুনুন বুঝছি বুঝছি দিনের ব্যাপারে আবারও বলি দিনের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করার কথা বলা হয়েছে জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়নি ভাই হ্যাঁ তো দিনের ব্যাপারে আমি এখন কোন না দিনের ব্যাপারে জ্ঞান আর জ্ঞান এক জিনিস না ধর্মের সম্পর্কে অন্তত যে বেসিক নলেজ গুলো রাখা উচিত মানে অন্য একটা ফিল্ডে আসার আগে আমার কথাটা তখন আপনি যদি নিজে নামাজ কালাম পড়েন আপনি যদি নিজে নামাজ আল্লাহকে বিশ্বাস করেন নামাজ কালাম পড়েন ওকে ফাইন কিন্তু আপনি যখন একটা নাস্তিকের সাথে কথা বলতে আসবেন তখন অন্তত মানে নাস্তিকদের কথাবার্তা বা ওই যে যে ধরনের তারা যেভাবে ঘুরে পেঁচায় কথাগুলোকে এরকম বলে হ্যাঁ কানাকে হাইকোর্ট দেখানোর মতো তো ওরকম করে যে কথাগুলো বলে তো ওগুলোর অন্তত একটু মানে এই সম্পর্কে হাইকোর্ট দেখানো আমার সামনে বসে আছে কল্পনা করেন কল্পনা করেন আমি আমি আপনার বড় ভাই বড় ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না আমি দুঃখিত আমি কিছু মনে করব না তাই তো আপনি আমাকে জবাব দিয়ে আমি আপনাকে জবাব দেব না আমি আপনাকে জবাব দেব না কিন্তু আমি আপনাকে এইটার জবাব দেব যে আপনি আমার একজন অতিথিকে খারাপ কথা বলছেন নিজেকে মিউট করেন দুঃখ প্রকাশ আপনি করলেও আপনি এসে আমাকে গালাগালি করেন সমস্যা নাই এই কাজ আপনার সমস্ত মুসলিম ভাইরাই করে যাদেরকে আপনি বলতেছেন মুসলিমদের নিয়ে লজ্জিত তারাও করে আপনিও করেন আপনার নবী করছে আপনার আল্লাহ করছে আপনার আল্লাহ জারজ বলে গালাগালি করছে আপনার আল্লাহ গর্দব বলে গালাগালি করছে আপনার আল্লাহ বানর শুকর ইঁদুর বলে গালাগালি করছে আপনার নবী করছে বানর শুকর বলে গালাগালি করছে তো গালিবাজদের বংশ ধর আপনারা গালিবাজদেরই আপনারা ইবাদত করেন আপনারা গালাগালি করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক আমি মুসলিমরা গালাগালি করে গালাগালি করতেছেন মিথ্যাচার করতেছেন আমাকে বলতে দেন আপনি আমার কথার মাঝখানে আমাকে কথা বলতে দিবেন না ভাই সবচেয়ে বড় গালিবাজ পৃথিবীর যত গালিবাজ আছে গালিবাজদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গালিবাজ হচ্ছে আপনার আল্লাহ এবং নবী আপনার আল্লাহ এবং নবী খামোখা গালি দিছে আমাদেরকে খামোখা গালি দিছে জাস্ট বিকজ তারে মানে না এই জন্য গালি আপনার আল্লাহ এবং নবী এত খারাপ তো সেই নবী বা সেই আল্লাহকে আপনারা মানেন আপনারা আমাদেরকে গালি দিবেন এটা খুবই স্বাভাবিক আমি বলিনি মুসলিম মানে গালিবাজ এটা আমি জিন্দগিতে বলিনি কেন বলবো ওইটা বললে তো আমি নিজেই গালিবাজ হয়ে গেলাম আমি তো মুসলিমের ঘরে জন্ম না সা তা আমি মুসলিমের ছাওয়াল আমি গালি দিব না তা আমি তো সেটা দিচ্ছি না আমি তো বলিনি মুসলিম মানে গালিবাজ আমি বলছি আপনার আল্লাহ এবং নবী গালি দিছে সেই জন্য আপনারা গালি দেন এবং তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই আমার আপত্তিটা কোন জায়গায় আপনি এসে আরেকজনকে অন্ধবিশ্বাসী বললেন বলে বললেন তাদের সাথে আমি সময় নষ্ট করতেছি 
এবং আপনি বললেন কানাকে হাইকোর্ট দেখাই আমার মতো নাস্তিকরা তাদের সাথে কথা বলতে গেলে জ্ঞান নিয়ে আসতে হবে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এই কথা কই পাইছেন আপনি আমাকে একটা জাল হাদিস ধরাই দিলেন পরে যখন রেফারেন্স চাইলাম আপনি আমাকে রেফারেন্স দিলেন কোরআন অর্জন করার ফরজ সবই মানলাম কিন্তু আপনি আমার একজন অতিথিকে এইভাবে এই ধরনের কথাবার্তা বলা মানে আপনাদের ধর্মের জন্য এটা লজ্জাজনক কারণ সে আপনারই ধর্মের ভাই আমি আপনাকে এখন ইমানের সংজ্ঞা দেখাই ইমান কাকে বলে সেটা দেখাই মানে মুসলিম হইতে গেলে কি শর্ত সেটা আপনাকে দেখাই মুসলিম হইতে গেলে এর বেশি কোনো শর্ত লাগে না একজন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করতে এর বেশি লাগে না নাস্তিকের সাথে জেতার কোনো শর্ত লাগে না ভাইজান ভাইজান আপনি কি এখন আমাকে ভাষণ শুনেতে যাবেন আমি এগুলো আপনার চেয়ে বেশি জানি ভালো পণ্ডিত কোথাকার তোর মতন মূর্খ যারা জানে না তোর মতন মূর্খরা প্রতিদিন আসে এখানে আসে আরেকজনের মূর্খ বলে তুই নিজে মূর্খ নিজে জানস না আবার আরেকজনের মূর্খ বলস তুই তুই তো নিজে মূর্খ তুই আবার আরেকজনের মূর্খ বলস আমি তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলছি সেই লোকটা পৃথিবী গোল এইটা সে মানে না এইরকম একটা লোক তারপরও আমি তাকে সম্মান দিছি তুই তো বেটা তুই যেই নাস্তিক রে তুই খারাপ বলতেছিস তুই তো নিজে তার চেয়ে খারাপ রে তুই নিজের ভাই রে ধর্মের ভাই রে তুই মূর্খ বলস এখানে কমেন্ট সেকশনে সে এই প্রাইভেট চ্যাটে সে বড়াই ফেলছে সে দুই ঘন্টা ধরে মেসেজ লিখতেছে বসে বসে আমি ইচ্ছে করে তারা বসায় রাখছিলাম গালিবাজদেরকে তো আমি আগে যুক্ত করবো না আগে বিরক্ত করে দিয়ে তারপরে যুক্ত করব যত সব গালিবাজ কোথাকার নিজে মূর্খ আরেকজনের মূর্খ বলে মুমিন কোথাকার ইসলামের ভাই কোথাকার চিন্তা করেন আজাদ ভাই আপনি দেখতে চাইছেন আল্লাহ আপনাদের মতো মানুষদের গালি দিছে এটা দেখাইতে পারবো কিনা আজাদ ভাই দেখাবো মিউট করে রাখছেন আজাদ ভাই আপনি মিউট করে বোধ হয় নাকি আপনি শুধু চ্যাটিং করবেন আরে ভাই পাশে লোকজন ঘুমাইছে এই কারণে निबंधित मोबाइल नम्बर दिए खोला फेसबुक आईडी दिए संशय डट कम पोस्ट गो शेयर कर लेरापत्ता जनित समस्या है कि ना भाई ए रखम अलरेडी पा गया है এই জন্য আপনি যেটা করেন যে ফেক ফেসবুক আইডি দিয়ে যদি করতে চান ভিপিএন ইউজ করেন ভিপিএন দিয়ে ইউজ করে সেইভাবে ফেসবুকটা চালান এটা বেশি কাজে হবে আপনি আরও হেল্প চাইলে আপনি ই করেন আমাকে একটা মেইল করেন আমি আপনাকে বলে দিব আরও অনেক উপায় ঠিক আছে মিজান ভাই ভালো থাকবেন কেটে দিলাম তাহলে আপনাকে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে আল্লাহ আমাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু বলছে এটা দেখতে চাইলেন যারা দেখাচ্ছি এই যে কুত্তা বলছে যে কুকুরের নেয় কুকুররা হাফায় হাঁপায় এরকম তারপরে গর্ধব বলছে যে গর্ধব বলছে আল্লাহ তারপরে গর্ধব এই যে এটাতেও গর্ধব বলছে আল্লাহ তারপরে এটাতে বলছে পশু পশুর চাইতেও নিম্ন বলছে পশুর চাইতে অধম বলছে আর কি এটাতে নিকৃষ্ট জীব বলছে এটাতেও নিকৃষ্ট জীব বলছে এটাতে বলছে সৃষ্টির অধম এগুলো আল্লাহর গালাগালি এরকম নবীও গালাগালি করছে একটু আগেই দেখাইছিলাম নবীও বানর শুকরের গোষ্ঠী বলে গালাগালি করছে মানুষকে মুষ্টিকদেরকে আচ্ছা ব্যাক স্টেজে ভালোই তো আচ্ছা ঠিক আছে আর কেউ 
আজকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি ব্যাকস্টেজ বেশিরভাগই হচ্ছে হিন্দু ধর্ম থেকে আসা কি কি বলবো আলোচনা আপনার সাথে বলেন দেখা যাবে যে আয়সা ইসলাম ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করতেছেন না আজকের মতো এখানে লাইফটা শেষ করে দিচ্ছি সময় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আপনাদেরকে আচ্ছা কি করে বুঝলেন আপনাকে গালি দিয়েছে আয়াতগুলোর আগের পরের আয়াত পড়েন এবং তাফসিরগুলো পড়েন বুঝতে পারবেন আগের পরের আয়াতে বলা যারা আল্লাহকে মানে না যারা কুফুরি করে যারা মুশরিক সবাইকে এইভাবে বলছে আগের পরের আয়াতগুলো পড়েন তাহলে বুঝবেন কারণগুলো হচ্ছে আল্লাহকে না মানা কুফুরি করা মুশরিক হওয়া এরকম ইয়াস নাস্তিক পালিয়ে যাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে হেরে গিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে পরে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন যারা আজকে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে যুক্ত হতে পারেননি তারা এই ইমেলে জানাবেন সেই সাথে আলোচনা নিয়ে যদি কারো মতামত থাকে অনেকেই মতামত দিতে চান এইভাবে ওইভাবে এইভাবে ওইভাবে করলে ভালো হয় না হয় এগুলো এগুলো ইমেলে জানাই দিন ভালো হবে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন শুভরাত্রি